、えー、仕事でミスをして立ち直りたいときはどうしたらいいですか仕事でミスをするのは当たり前なので開き直ればいいんじゃないかなと思います。42歳ユニティでアプリを作る仕事をしています。日々新しい技術が出てきて若い子についていけなくなりつつあります。ひろきさん、新しい技術のインプットや勉強などどのようにしてますかテクニックなどあればアドバイスをお願いします。新しい勉強をしない。<笑>あの、本当に必要な時以外やらないっていうのをやってますね。結局、その、あの、新しい技術とかで、なんかこういうの、なおしゃれだよねとかで、結構若い子ってすぐ手出すんですよ。で、ミドルウェア借りてないからなんかトラブったりするんですけど、なので、あの、本当に必要な時以外は僕自分が、あの、安全とか、まあ、その、これは借りてるよねって安心してるものでしか使わないですね。なので、その、あの、前そのアマゾンのあの、ラムダっていうそのサーバーレスのプログラミングをやりたかったので、まあ、しょうがないから Python で書いたんですけど、でも基本的には僕なんか書くときは大体 PHP で書いちゃうんですよね。要は、あの、引っかかるところがないので。なので、その、要は、実現すること自体が目的で、その、どの言語を使うかとか、そのなんか新しいミドルウェアを使うかどうかって、そんなに重要じゃないので、なので、あの、新しい知識で使わないものを覚えるというのは、実は無駄であると僕は考えるタイプです。はい。えー、東方プロジェクトについて質問です。ひろゆきさんは原作者のズンさんと会われたことはあると思いますが、ひろゆきさんのズンさんに対する印象を聞きしたいです。また、もともと個人制作のゲームなのに、今までいろんな動画やキャラクター、過去レーム、マリさんなどが使用されていますが、ここまで浸透した理由は何と思いますかもしあれば話ですが、ひろゆきさんが好きな東方の曲とかも聞きしたいです。えっと、あの、東方シリーズって、まあ、あの、同人シューティングゲームで、まあずっと売れていて有名なもので二次創作もあるよねっていう形で、あの世間的には評価をされてると思うんですけど、あれはその、ズンさんが優秀すぎるゆえに成立しているという市場であって、あの、あれを真似するというか、あれをと同じようなものをやろうとするの不可能なんですよね。その、まあ、えっと、ズンさんという人がもともと対等であのゲームプログラマーだったんですけど、あの、ま、音楽作るのが好きで音楽を作りましたと。で、その音楽に合う形のシューティングゲームを作ろう。で、シューティングゲーム大好き。で、ところが世の中シューティングゲームってあんまり需要がないので、もう最近って多分大きなメーカーってシューティングゲーム作ってないと思うんですよね。ドドンパチとかケーブが、でもケーブももう最近作ってないか。だか多分そのシューティングゲームというジャンル自体がもうあの、シリーズボミになっていくと思うんですけど、で、まあ、ひたすらそのズンさんシューティングゲーム好きですっていうのと、自分の音楽を聞く、あの、かっこよく聞かせられるシーンと、あとそれに合うようなキャラクターっていう世界観を作るっていうのをやってて、で、あの人はね、その、自分がやりたい音楽を聞かせたいっていう、その、あの、個人クリエイターとしてのエゴと、あとそのマーケットを見る、その、なんかタイミングというか空気感の読みがすごい上手いんですよね。あの、要はその、二次創作は、あの、皆さん自由にやってくださいと。ただ、その、ゲーム機器、コンソールとかでの二次創作は出しませんっていうのを昔言ってたんですよ。だあの、パソコンでやるゲームを出すんですけど、プレイステーションとかでは出しませんと。ただ、その、このタイミングだったらいいよねっていうので、PS ビタを3、4年前に出したのかなで、出したりとか、最近だとその、東方の格闘ゲームを出したりとか、その、ユーザー的に、これはアウトだよねって、要はその二次創作、要はその、要はあの、プロが作っちゃうと、二次創作の人がやる気なくなっちゃうんですよ。なんでその、東方の二次創作のゲームとかって作ってるサークルはちょこちょこいるんですけど、それじゃあソニーコンピューターエンターテイメントがやっちゃうと、もう他の人が作らなくなっちゃうんですよね。いや、こんなん勝てねえよ。なので、その、基本的にはサークルが二次創作はやるのはいいんだけど、プロがやる場合だったら、じゃあそのライセンスくださいとか、あの、プロが作るんだったらこれやれすいませんみたいなんですけど、そこら辺の、今だったら OK とかっていう、そこね、なんか空気感の読みというか、そのユーザーとかサークルがどう考えてるかっていう、そこら辺のバランスがすごい優秀なんですよね。で、その、まあ、ありがちなのが、その、まあ、自分がその、いろんなキャラクター作って、で、そのコスプレイヤーとかってどんどん来るわけじゃないですか。で、そうすると、可愛いコスプレイヤーと仲良くなって、なんか公式コスプレイヤーとかに従がるんですよ。いや、その、なんかあの、可愛い女の子と仲良くなる機会なんですけど、でも、ズンさんってコスプレとずっと一線を切ってるんですよ。なので、あの、東方のコスプレやる男性率めっちゃ高いんですよ。あの、なぜかさ、東方のキャラクターって女の子のキャラクターなんだけど、コスプレしてる男性めっちゃ多くて、で、その、まあ、女の子で別にコスプレ、その、あの、東方のコスプレしてる子もいるんだけど、でもなんかその子たちが、じゃあそのすごいなんかあの、
なんかそのコミュニティの中で評価されてるかっていうと別にそうでもないっていうそこら辺のね,あのねバランスの取り方がすごい特殊でなんかその論理的な人なんだけど論理的じゃないところで物を決めしたりするんですよねだからその酒を飲むのが好きであるとかあのなんか長期的には居酒屋やりてえみたいなああいうところでなんかそのすごく頭のいい人なんだけどアウトプットと言ってることが合理的ではないんだけど何年か経ってみると確かにズンさんが言ってるあれは正しかったよねっていうのが分かるっていうのがあって割と僕はズンさんとなんかそういう話をするのが好きですはいえっ、ー、と施設電鉄会社の子会社のバス運転手ですえー、コロナの影響で来年度には電鉄にもお金が借りられなくなるらしく、運営会社が変わるか廃業の可能性が高いようです。えー、高卒35歳、年収550万のものです。来年に向けてやっておいた方がいいことや対策とアドバイスをお願いします。えっ、ー、と、別にあの、バス自体がなくなるわけではないので、他のバス会社で働けばいいんじゃないでしょうか。えっ、ー、と、まあ、さすがにその日本人が遅いとしても、来年の夏ぐらいにはコロナもう終わってると思うんですよね。あの、まあ、昨日僕そのちょっと夜外出てたんですけど、あの、まあ、普通に道歩いてると、その肩がぶつかるぐらいで、マスクしない人が、あの、道歩いてて、レストランとかでは普通に飯食ってるっていうのがフランスの状況で、で、オペラとかも再開したんですよね。なんでなんか行列になったりしてっていうので、で多分、今の時点で普通に外を見てて、コロナだよねってわかるシーンってあんまりないんですよね。あの、まあ、たまにマスクしてる人がいますよね、なんですけど、まあ、でも日本人って昔、なんかコロナの前からなんかマスクしてる人いたよねっていうのがあるんで、なので多分もうフランスはコロナ終わったんですよね。あの、なのでもうそのロックダウンになることは多分なくて、で、まあ、一応その毎週毎週あの、反ワクチンで騒いでる人がいるっていうのが、まあ、あの、高齢教授としてやってますけど、でももうコロナとか終わったよねっていう空気感なんですよ。あの、十五パーセント、12歳以上の 85% の人がもうワクチン打ってて、で、その、あの、ま、アメリカとかだとその6歳以上も打つかどうかみたいな、そういう話をしてるんですけど、なので、ま、重症化して死ぬ人は死ぬけど、ま、基本的にはもうワクチン打ったら死なないよねっていうので、もうワクチンとか知ったこっちゃねえ、あ、その、あの、コロナとか知ったこっちゃねえやっていうので、経済再開しようっていう形に、ま、欧州は割となりつつあるので、で、まあ、ただなんでそれができるのかっていうと、例えばそのフランスって、あの、ワクチン打ってない医療従事者って、給料もらえないんですよ。日本ではそのなんかあの、反ワクチンのそのなんか看護婦さんとかお医者さんとかいますけど、基本的にフランスの場合って、あの、ワクチン、反ワクチンの人って、残念ながらもう医療従事者として働いてはいけませんと。で、あの、法律上クビにはできないんですけど、ただあの、もう出社してはいけません。給料は出さなくても OK ですっていう形になっちゃってるんですよね。で、イタリアがね、確か100人以上の会社は、ワクえっ、ー、と、100人以上働いてる会社で、ワクチン打ってない人は出社していけないっていう法律が確かできたんですよね。あ、違う、えっと、連邦か。あ、ちょっと勘違いしてるかもしれない。まあ、イタリアも確かその会社があって、で、えっと、アメリカの場合は、あの、航空会社でユナイテッドエアラインとかが、ワクチン打ってない人を、えっ、ー、と、100人ぐらいクビにしたんですよね。で、なんで首にしたかっていうと、あの、アメリカの連邦の職員が乗る飛行機会社というのは、職員が全員ワクチンを打ってなければいけませんっていうルールにしたんですよ。要は、その航空会社の職員がワクチンを打たなければいけないという法律を作ったわけではなくて、そのまあアメリカのそのあの政府役員、職その政府の職員とかが、もし出張で飛行機に乗る場合は、職員がワクチンを打ってる航空会社しか使いませんよっていう、あの、まあ、役所ルールを作ったんですよ。で、そうすると、そのユナイテッドエアラインだったり、そのノースウエストとかだったり、航空会社も、いやいや、それはその職員乗ってもらわなきゃまずいでしょっていうので、なのでもうワクチン打ってない職員全員組にするっていうのをやったんですよ。でももちろん騒いでる人もいますけど、まあ、しょうがないでしょっていう空気感なんで。なので、まあ、あの、そういう、ちょっとその、強制的な形でワクチンの,あの接種率っていうのを無理やり上げてる部分なんですけど、まあ、その結果、そのもうコロナ終わったよねっていうのが、割とその、欧州だったり、まあ、アメリカの一部だったりはなってたりするので、なので、さすがに日本も来年の夏ぐらいにはそうなるので、観光も元通りになるんじゃないかなと思いますけども、はい。まあ、でもね、日本は、ならない可能性もあるんですよね。あと、まだ十、あ、昨日か。昨日、あの、10月10日デジタルの日っていうので、あの、そのなんかイベントにちょろっと出たんですけど、で、その
、あの、音竹さんっていう、あの、もともと教職をやっていて、あの、5体不満足、1本大満足っていう、あの、先生の方がいらっしゃったんですけど、で、その人の質問で、あの、オランダの学校に、その、視察に行った時に、オランダの小学校って、まあ、普通にあの、黒板じゃなくて、あの、なんかモニターでそのインタラクティブな、要はあの、映像とか映したりとか、あのなんか画面にその PC の映したりとかっていうので授業やってますよと。で、さすがオランダ住んでますねみたいな話で、でもこれ日本製のモニターで日本製のその,あのホワイトボードで、で、そのソフトもなんか日本製かなかなっていうので、なんででも日本ってそれ普及してないのっていう話になって、まあ、あのその、大変だよねみたいな話になったっていうのが、まあそのデジタルの時のイベントで言ってて、で、その要は日本がその教育がにデジタル機器が導入されてない理由っていうのは、そのホワイトボードがない、その要はあの電子的な電子黒板がないとかっていう問題ではないんですよ。電子黒板はもう日本には製品としていくらでもあるんですよ。ただ、それを導入するのを嫌がる学校の先生がいるからなんですよ。要はその技術が足りないとかお金が足りないとかではなく、その技術を勉強するのが嫌だと言ってる学校の先生がいることが問題なんですよ。で、やらない理由はいくらでも作れるんですよ。いや、忙しいとか、じゃあそのなんか部活も見なきゃいけないし、なんか電子黒板の勉強なんかする暇もないみたいなね。でも世の中って、やらない理由ってどんなものでもいくらでも作れるんですよ。なので、多分その、じゃあ日本の学校がその電子黒板っていうのを普及させ、例えばあのイギリスとかってもう 90% 以上電子黒板の学校に普及してるらしいんですけど、そんな感じでそのじゃあ電子黒板を普及させようっていう場合に、多分その電子黒板を勉強する気のない学校の先生を排除するというのが必要になるんですよ。まあ、結局その、じゃあ子供たちは電子黒板とかで勉強した方がいいよねってなるわけじゃないですか。でもその今だと、じゃあそのなんかあの生物の授業とかって、多分イラストとかを、だから教科書に書いてあるイラストとかを見せると思うんですけど、でもその、カモノハシってどんな生き物っていうのって、動画で見た方がわかりやすいんですよ。要はそのなんかくちばしがついてて、でも手足も生えてるみたいな。で、じゃあそのなんかあの、ビーバーがダムどうやって作るのとかって、イラストで見るより、実際ビーバーのダムっていうのを動画で見た方がいいよねとか、で、じゃあその細胞分裂ってどうやって行われるのみたいなのって、なんかイラストで見るより、普通に動画で細胞がボンボン分裂してるのを見た方が、あ、細胞分裂ってこうやってなるんだって分かりやすいじゃないですか。なので子供にとっては電子黒板の方が全然便利なんですよ。ただ、電子黒板を勉強したくないという教師がいるおかげで、その日本の教育の現場っていうのは進化しないんですよね。で、その一応なんかあのデジタル庁と、あの、なんかそのモットーが、その、えっ、ー、と、誰一人取り残さないっていうのが、一応モットーになってるんですけど、もしそのデジタルを普及させたいのであれば、あのデジタルを勉強する気のない教師は、僕は取り残すべきだと思うんですよね。要はその足を引っ張るやつがいるので、足を引っ張る人に合わせましょうっていうのが、割と日本やりがちで、なのでその電子黒板っていうのを普及しないし、じゃあそのワクチン打った方が、その重症化する人少ないよねってなってるんですけど、でもそのワクチンを打たない人の自由も守るべきだよねっていうので、足を引っ張る側っていうところに合わせちゃうっていうのが多分日本の進化が遅れる理由で、なのでまあ未だにファックス残ってますとか、その、まあ、例えばあの日本の銀行で僕電子メールでやり取りをすることって、一回だけかな一回だけ電子メールでやり取りしたことがあって、あの、日本の銀行でも電子メール使えるんだってなんですけど、あの、そのアメリカでもフランスでもシンガポールでもあの海外の銀行で E メールでやり取りできない銀行って僕見たことないんですよ<笑>。あの、メールの方が早いし楽じゃんっていうので、まあ普通に電子メール使えるのが当たり前なんですけど、でも日本ってその使えない人を基準にしちゃうので、なのでそういうことが行われちゃうんで、なのでそのダメな人とか足を引っ張る人に合わせちゃうっていうのが日本の良くないところなので、まあなんとかした方がいいと思うけど、で、それに関してそのデジタル大臣のマキシマ・カレンスさんっていう人に、そのイベントで僕直接聞いたんですよね。その絵はあの誰一人取り残さないって言ってますけど、その教育の現場に電子黒板を普及させるのであれば、その勉強する気のないやつは取り残すべきじゃねえのっていう話をしたら、全然違う話をされたんですよね。なんかあの、インフルエンザがどうこうみたいな。で、あ、要はその、取り残しますって言えないんだなっていうのが分かったので、多分残念ながら日本のデジタル化はだいぶ遅れるし、そのワクチンの普及とかもだいぶ遅れるままなんじゃないかなと思いました。はい。
えー、と成功してるのをパクるってよくないですかでも基本的にはパクるって成功したものをパクるべきで失敗したものをパクってもしょうがないと思うんですよね。であの勉強って誰かが見つけたり発見した知識をあの丸のままパクって覚えることなので勉強って基本パクるなんですよ。なので、あの、まあ、学ぶっていうのは真似るっていう言葉から来てますよ、みたいに言われると思うんですけど、基本的には誰かうまくやってるやつの真似をするっていうのが、あの、学習、学ぶということなので、パックるのは普通なんじゃないかなと思いますけど。えー、私は高卒21歳、不動産営業をしております。昨年役職があり、営業部の主任となりました。役職が上がったものの、給料と仕事代用が釣り合ってないと感じております。給料は総資金24万円、手取り19万から20万です。残業や休み出勤が多数あり、残業代を固定残業代として総資金に踏まれております。また、ストレスがわかりませんが、マイナス思考が取れません。転職を考えております。おすすめの仕事等ございましたらご協力いただけますと幸いです。保有資格は宅建士募金2級、FP2 級です。転職してください。<笑>えっと、あの、21歳で宅建持ってて募金2級で FP2 級持ってるんだったら、全然優秀なんで、あの、もうさっさとあの転職活動しちゃってください。あの、今の会社は確実にブラックで安く使うっていうのでやらされてるので、その、その、その資格と、あの、役職を持ってますよっていう、営業部主任ですよっていう形で転職すると、結構転職優位だと思うので、さっさと転職しちゃってください。えー、2分でわかる岡田敏夫と申します。あの、まあ、岡田敏夫先生の切り抜きをやってる人だと思うんですけど、あの、岡田敏夫と申しますって書いたら、岡田敏夫さんだと思っちゃうじゃないですか。えー、以前、ひろゆきさんが岡田敏夫さんが切り抜き目標人を始められたとおっしゃってたのを見て、切り抜きチャンネルを始めたところ、約1ヶ月でチャンネル登録1万人を達成したり、動画100万再生を超えたりと良いスタートを切ることができました。ありがとうございます。俺のスパイルをさせていきます。また岡田敏夫さんの面白い話などあれば教えていただけますと幸いです。えっと、その岡田敏夫さんの切り抜きが割と伸びているという状況があって、あのまあうちの会社でお手伝いさせていただいているんですけど、なので、なんか、あの、何もしなくても割と伸びてるっていうチャンネルがちょこちょこあるので、まあ、あのどれぐらい売り上げが上がってるかというのは多分岡田敏夫さんの口から言ってもらった方がいいと思うんですけど、まあ、結構儲かってるところもあるので,あので僕の切り抜きやってる人であの多分トップ20ぐらいまでは月3桁万円以上稼いでてで実は月4桁万円稼いでるチャンネルもあるんですよね1ヶ月で。っていうのがあって、で、あの、まあ、確かに彼ら自身で優秀だから結果を出してるのもあるんですけど、あの、早めに始めた人の方が伸びてるっていうのはやっぱりあるんですよね。その、結局あんまりそのライバルがいない状態で始めて、結果としてそのトップに上がりましたっていう人って、そのまま、あの、割とその登録者数を集め続けて、再生数、再生数を集め続けるっていうのがあるので、なので、その、あの、えっとね、あの、本当にあの、初期だった人で、あの、やる気があれば伸びたんだろうなって人もいるんですけど、あの、あんまりやる気がなかったせいで、あの、本当に初期の人はそこまで伸びてないんですよね。まあいいや。<笑>あの、今コメントにその特定のチャンネル名があったんですけど、それの名前言うの何なも言わなかったんですけど、っていうのがあるので、その岡田敏夫さんのチャンネル、あの、切り抜きチャンネル自体はずっと今右肩上がりの状態なので、なので、あの、まだ参入しても全然チャンスはあるんじゃないかなと思いました。その、何回か僕、その放送で触れてると思うんですけど、その、ひろゆき切り抜きをやってる人たちって、一回その上位層が特、あの、固定化しちゃったんですけど、で、その、ひろゆきキャリアさんっていう人が、その、職業ものとかキャリアものだけにこだわるっていうので、で、割と登録者数伸びてって、あの、売り上げもそのトップ20に入るぐらいの金額にはなったので、なのでその、割とそのちゃんとした人、その、先見の明がある人が、その、やるとそれなりにまだ伸びる状況であるんですけどただ僕の切り抜きはもうかなりその競争が激しいのでほぼ伸びないと思うんでなのであの新規の切り抜き始めた人のところにうまくはまると伸びると思うので全然頑張っていただけるといいんじゃないかなと思います、えー、初コメ初スパですひろゆきさんの奥さんに赤スパ投げます奥さんのために何か使ってあげてくださいはあフランスってうまい棒とか売ってないんですよねなんかあのあんまり好きじゃないものを買った方が面白いと思うんですよね。おお。えっ、ー、と、おかんがってするんですね。えっ、ー、と、いつも楽しく見させていただいてます。喫煙者に見られる症状ですが、花粉症のように鼻水が止まらない症状が発生します。えー、小生流糖と発
パ大きい王茶、かっこ自分は法事者で代用と、塩分の補給、かっこおにぎり用の塩昆布半袋で代用を摂取してます。タイミングは鼻が詰まり始めた時です。これで鼻水が止まるんですが、自分が証明者である必要もなく、根拠の証明に投資せず、医学的に結果が証明された事実を確認したいと考えています。この場合何をしたらいいと思いますかお手数ですがご指南よろしくお願いします。えっと、あの漢方薬は効く人は効くし効かない人は効かないっていうのであの証明不能なんですよね要はあの証明できる成分の場合ってその西洋のお薬になるんですよ。要はあのこの植物から抽出されるこの成分っていうのが役に立つので薬としてあの販売しますのができるんですけど漢方薬ってそういう意味でいくとあの証明不能なんですよね。その聞く人は聞くけど聞かない人が全然聞かないので、よくわからんけど、まあ聞く人いるからいいんじゃねみたいなので、その何の成分が効いてるかも具体的によくわかんなかったりするんですよ。あの西洋の医学の場合って、その特定のこの成分が効きますっていうのがで、この成分をいきます、あの飲めばいいですってなるんですけど、漢方薬の場合って、複数の成分がこのバランスで飲む場合だけ効くみたいなのがあって、その、一つの成分のおかげじゃなくて、複数の成分のバランスの結果、その、あの、なんか症状が緩和するみたいなのがあるので、その何が効いてるかよくわからんっていうのがあるんですよね。で、効かない人は全然効かないので、なので、あの、科学的に証明するっていうのが結構難しいんですよね。なので、日本では普通にあの、薬局とかで漢方薬売ってますけど、アメリカで漢方薬って多分売ってないんじゃないかな。で、フランスも漢方薬はなくて、あったとしても多分あの、あの、レメディとかってあの、プロセボ系の方になっちゃうと思うので、薬としては売ってないんじゃないかなという気がします。えー、反射じゃなくて、あ、これ読んでですね、すいません。えー、っと、就活留年1年、就職浪人1年、計3年の無職無能23歳です。就活のせいで適応障害と診断され、最近では症状が悪化して自殺未遂10回ほど行い、うつ病一歩手前です。えっと、一歩手前じゃなく、うつ病です。あの、自殺未遂を1回でもしたらうつ病です。10回してる時点で完全にうつ病です。はい。<笑>えー、親からは生活保護が反対され自分自身でも抵抗があります。今は実家済みで何とか暮らしてますが、親が特別金持ちではないので将来が不安です。公務員試験か自殺系 YouTuber にしか道穴と言いますが、自分には生きる才能がないので成功する自信が全くありません。ひろゆきさんならどうしますかアドバイスをお願いします。えっと、実家済みで生活保護がダメっていうのであれば、親から金引っ張ってください。あの、僕の知り合いで性格の悪い死んだ魚を見をしてるおじさんがいるんですけど、20代の時に実家済みで親のすねずっとかじってたんですよね。で、親のすねをかじりながら自分は株で儲けてるけど、その株で儲けてることは親に一切言わず、親のすねをずっとかじり続けたっていう性格の悪いデブなおっさんがいるんですけど、っていうのがあるので、あの、生活保護取れないんだったら、じゃあ生活費くれよって言って5万円とかもらってください。で、5万円くれないんだったら生活保護取るわっていうので、その要は親から金取るってなれば、働かなくても親から金もらえて暮らせるので、なのであの親から金もらって楽しく暮らしてください。で、そのあの性格のある死んだ魚をしてるデブなおっさんなんですけど、なんか今はそれなりに稼いでいて、割とその金持ってたりするので、なのであの親のすねかじっても、あの、たまたまそのタイミングだったら働けるスキルがあるとそれなりに稼げたりするので。なので、まずは、あの、だらだら親の金で楽しい時間を過ごして、まあ、働きたくなったら働くっていうのでいいんじゃないでしょうか。ウィンクしてください。えー、突発性難聴からの中途片道難聴者、29歳女です。周りからは片耳、これからいいと思いますが、現実はかなり厳しいです。見えない障害はあまり辛さを理解してもらえないのだと身をもって感じます。ひろゆきさん、片耳難聴についてどんな知識がありましたが、もっと辛さを世間に知ってほしいなと思います。ちゃんと言った方がいいですよ。あの、結構その分かんない人が多いので、で、あの、要はあの、片耳聞こえるんだったら大して困んないじゃんっていうので、まあ、腰聞こえるんですけど、反対側から言ってくるけど、これが聞こえないみたいなのが、結構伝わんなかったりするんですよね。あの、音って回るんだから、こっち聞こえなかったとしても、こっち聞こえるでしょうみたいになるので、なので、あの、もう難聴です、聞こえません。なので、こっちから言われても分かりませんよっていうのは、きちんと言った方がいいと思いますよね。ちょこちょこ知り合いでいるんですよね。なので、あの、そこら辺のその、なんだろうなえっ、ー、と、な、まあ、よくわかんないですけど、なんか片身になっちゃうとちょこちょこしているので、結構な割合でいると思うんですけど、ただでもな、大体そういう人って、割と言うんですよね。その、あの、こっちが聞こえないんだよね。ああ、そうなんですかみたいなので。なので、あの、うまくやってる人は割と、あの、その
書くと聞こえないっていうので、その言われてあ、じゃあ反対側の聞こえない方から声かけようって人とあんまりいないので、あ、言われたらじゃあこっちから声かけようとか、話してみてその反応がなかったら、ちょっとなんか今聞こえづらい状況だったのかなってなるので、なのであの普通に周りにちゃんと言った方がいいんじゃないかなと思います。えー、マッチの文系3年生です。親には頼れず、将来奨学金600万を返済しなければいけない。そして性格的にも公務員が合ってるのかなと思ってましたが、飼育員になりたいという夢が諦められずにいます。今から自分で貯めたお金で専門学校に行き、飼育を目指すのは遅すぎるでしょうかまた公務員に比べると低賃金のため奨学金も返済できないでしょうかまあ、なんとかなるんじゃないですか別にあの、働いてれば、あの、要はあの、奨学金って別にあの、ぶっちゃけあの、返すのを伸ばしまくっても、あのアホみたいいなな取り立て来ないんですよいやそのサラ金的なところに請求あの金借りちゃうと家まで来たりとか職場まで来てとかあるんですけど奨学金って結構要はあのビジネスでやってるわけじゃないのであの請求も丁寧なんですよね。でその奨学金を返してくださいっていうのを職場に伝えてしまうとその借金借金を負ってるという個人情報を職場に伝えてしまうというのがあるので、奨学金の人が連絡してくるときも、普通に個人名で連絡してきたりするんですよ。なんかその、あの、西村ですけど、佐藤さんいらっしゃいますかみたいな。なので、その奨学金の借金の電話が来たっていうのは、結構職場もわかんなかったりするんですよ。っていう感じで、あの、ビジネスと違って、結構あの、奨学金の場合ってそこまで取り立て頑張んないので、なので別にあの飼育員になって普通に働いてて、あの、要はあの、お金が足りないから返せませんっていう時でも、実はあの、すげえ取り立てが来ないので。なのであの、時間かけてゆっくり返せばいいんじゃないかなと思います。えー、旧帝大情報工学系の大学3年生です。進路についてアドバイスいただいてです。周りの理系の子はほぼ内部の大学院進学します。コロナ禍ということもあり、最近は早く働きたいと思うようになりました。研究自体嫌ではないですが、働く意欲があるので、現在は妊娠も見据えつつ就活してる感じです。就活のしやすさで待遇等を考えれば妊娠したいのですが、終始の2年間をダラダラ過ごしてしまうくらいなら早くお金を稼ぎたいです。主力者ならどういう観点から考えますかえっと、早く稼ぎたいの理由が分かんないんですよね。まず今、コロナ禍なのであの、なかなか就職大変ですよと。で、あの稼げるその、例えば工学系できちんと稼げるタイプの,その収支を取るんだったら、将来の収入、障害賃金で考えると、そっちの方が給料を稼げると思うんですよね。例えば、その中卒で働いた方が早くお金を稼げるんですけど、中卒より大卒の方が障害賃金は多くなるじゃないですか。なので、障害賃金をどう多くするかで考えた方がいいと思うんですよね。で、収支の2年間をダラダラ過ごすかどうかって、あなた次第なんですよ。別にあの、ダラダラ過ごさなくてもよくて、じゃあその収支の最中にきちんと論文発表したり、どっかでインターンして、それなりにいい会社に入るだったりとか、じゃあその時にアプリかなんか作って、それなりに復讐に得るだったりとか、別にその収支を捨てなかったとしても、お金稼ぐこととか、将来の収入を増やすことっていうのはできるんですよ。なので、その、だらだら過ごすっていうの自体が問題であって、だらだら過ごさないでちゃんと収支に通った方が、障害賃金は大きくなるんじゃないかなと思いますけど。えー、これから彼氏と同棲予定の都内公務員29歳女です。賃貸物件選びで悩んでいます。勤務先まで通勤時間,時間が片道約40分、乗り換えなしのマンション、かっこ駅まで徒歩4分と、通勤時間が片道1時間、乗り換えありなアパート、かっこ駅まで徒歩10分は、家賃は通勤時間が短いマンションの方が家賃は高く、1ヶ月1万6000円ほど差があります。ひろゆきさんならどちらを選びますかえー、っと、20分の差で乗り換えが、僕だったら多分3万円高かったとしても、勤務先に近いところに行きますね。あの、40分の1時間ってそんな大して変わんないんで、その、あの、同棲するのであれば、家賃が3万増えたとしても、プラス1万5000円じゃないですか。で、あの、40分ぐらいって多分結構中途半端で、あの、通勤1時間半かかると、あの始発に乗れたりすするんですよあの僕がその昔会社でやってた頃にあの新宿に会社があったんですけど小田急線で小田原から通ってくるスタッフっていうのがいて小田原から通ってくるので必ず座れるんですよでもその代わり片道2時間かかるんですよただその2時間の間作業をそのするので結果としてそ,れその時間も給料を払うっていうのをやってたんですよ要はうちの会社やってその作業をしてるんだったら別にそれ作業時間として申請していいですよっていう会社だったのでなので、その、小田急線で座りながら、あ
がずっと作業してるので、2時間分も勤務時間になるし、で、別にあの、座って作業してるだけなので、別に何の問題もないですよ。疲れないですよ、と。で、新宿来て作業して、で、2時間働いて帰、その2時間、あの、働いた後に2時間かけてまた帰るっていうので、で、別にそれはそれで全然いいと思うんですよね。座れるんで。なので、あの、座れるんだったら僕はむしろ、あの、遠い方がいいと思うんですよね。要は、あの、本読んだりでもできるし、じゃあ自分のやりたいこととかも電車の中でできるので、なので、その、あの、その、通勤時間が完全に無駄になるのであれば、むしろ通勤時間短ければ短いほど良くて、会社のすげえ資格で、高い額出した方が人生の時間が変える可能性があるんですよ。いやその片道1時間だと往復2時間じゃないですか。で、往復2時間ってことは、じゃあ時給1500円ぐらいの人であれば、3000円分毎日払うっていうのと一緒なんですよね。で、3000円分毎日払うってことは、22日働くと、6万6000円分払ってることになるんですよ。で、6万6000円分損するんだったら、じゃあ、家賃5万円分払ったとしても、1万6000円分得じゃないですか。で、同棲ってことは半額になるので、じゃあ、家賃6万高かったとしても、自分が払うの3万なんですよ。で、3万払って、6万6千円分得するんだったら、3万3千円分得するじゃないですか。これ計算合ってるよね。<笑>っていうのがあるので、その、自分の人生の時間を費やしてるっていうのをちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと思います。あと、あの、満員電車って、時間と、あの、メンタルも削れるんですよ。僕は、あの、満員電車本当に嫌いなんで、なので、あの、昔、その、で、あの、電車が嫌でバイク乗ってたんですけど、なので、その、1時間満員電車で、なんか、他人と接触し続けてメンタルが削れるっていうのを考えるんだったら、その、家賃3万円って1日1000円なんですよ。で、1日1000円払って、他人に触られないんだったら、僕、全然そっちの方が安いと思うんですよね。なんか、あの、要は、他人のおっさんとかとずっと接触して、夏場とか超八とか、で、自分も汗かいて体力消耗するのに比べたら、たった千円の方が全然幸せじゃないってなるので。なので、あの、通勤にをなんか時間をかけるっていうのは僕は人生の無駄なんじゃないかなと思っちゃったりするんですけども。えー、こんにちは。ベルリン駐在48歳独身男性です。ニコ生から YouTube 初期頃までよくチャットをしていた視聴者です。切り抜きをたくさん見てみたが、様々な質問の絵からしっかり対応しているな。これだけ持ち上げられても変わらない。ひろゆきのそういうところを本当に尊敬する視聴者たちはもっと突っ込んでいければ、さらにお前の良さが出ると思うんだが、最近で一番面白かったのはひろゆきはボケズを掘って本当にピカチュウが出てきて採用規模されたことだ。珍しく顎ひげひげるながら、あーなんて言って時間を稼いでるな。あれはお前が集めた時の癖だ。はぁ、あ。<笑>なんであの、最初の方、敬語で、途中からだんだんあの、食べ口になって、最後、命令形になってって、こう、この人の中であの、なんか、じ、人格が変わってるのか、書いてるうちにハッスルしちゃったのかわかんないですけど、あの、48ぐらいになったら、もうちょっと安定した文章を書いた方がいいんじゃないかなと思います。えー、実家が健康志向のパン屋を営んでいるんですが、今まで病院やフィットネスクラブ等に卸していたのですが、新たに商品として糖尿病の人でも食べれる非常食を作成しようと思っているんですが、どういう営業をすれば売れると思いますでしょうかえっと、スペックをきちんと書いて、あの、市販されているものだったら、あの、これぐらいその、あの、糖分があるんですけど、うちのものはこんなに少ないです。なので、普通の、じゃあ、あの、パンをそのなんか糖尿病の人が買ったら、あの、食パンこれぐらいしか食べられないんですけど、うちのパンだったらこんなに食べれますみたいなのを写真とか絵でわかるようにしてください。あの、言っちゃうんですけど、糖尿病の人って、あの、その、語弊があるような言い方になるかもしれないですけど、頭悪い人で糖尿病になる割合結構高いんですよ。あの、本当に遺伝的に糖尿病になるタイプの人もいるんですけど、単に暴飲暴食、酒いっぱい飲みました。で、これ以上食べたり飲んだりしたら、糖尿病になりますよってお医者さんに言われたけども、それでも食べ続けて糖尿病になりましたっていう頭の悪い人って結構いるんですよ。で、そういう人にとって、その数字で見せてもわかんないので、でもあなた糖尿病だから食パン普通のだったり、その山崎のパンだったらこれぐらいしか食べれないよねと。でもその糖尿病専用のこのパンだったらこんなに食べれますっていうので、大きく見せると、わあ、こんなにいっぱい食べれるんだってバカは思うので、バカ向けに出すといいんじゃないかなと思います。はい。えー、最近中一です。えっ、ー、と、友達が足田真奈さんのことをいつも褒めてるんですが、ひろゆきさんは足田真奈さんのどういうところがすごいと思いますかえっ、ー、と、まあ、僕はあの、足田真奈さんの出るドラマとかほぼ見たことがないので、演技に関してはわからないんですけど、あの、インタビューとかで、卒のないことを必ず言ってるんですよね。その子供の頃からずっと。で、あの、業界のドンであるスオさんのことをなんかおじさんと呼んでるみたいなっていう感じで、あの芸能系でも、あ、スオさんとそういう関係なのね。じゃあちょっと叩くと危ないよね。みたいなのがあるので、あの子役はムカつくみたいなのを芸能史が書きづらい状況にしてるんですよね。
、要はその、まあ、あの、子役って割とイメージ商売なので、その、メディアとかに叩かれちゃうと、それで結構、あの、ダメージ食っちゃって仕事なくなるとかあるんですけど、でも足田真奈さんって、そのメディアが敵に回さない構造になってるんですよ。その、あの、スオさん敵に回せる、あの、メディアがそもそもないので。っていうところで、うまいポジションにいつつ、で、その、ちゃんと勉強もできるので、あの、大院かなんか受かってるんですよね。あの、なんか、女子御三家って言われる、割とあの、偏差値が高い高校に。っていうのがあるので、なので、その、ちゃんとその、バランスを見て言っちゃいけないことと言った方がいいとことを、トゲがない形で言う。要はその、私、スオさんと仲いいんでって言うと、なんかすごいその、スオさんの力頼ってる感になっちゃうじゃないですか。でもその、よくお話しするおじさんみたいな言い方すると、別にそのスオさんの力借りてるよっていう風には聞こえないので、そこら辺のセリフ回しだったりとか、ちゃんと勉強ができるっていうところが結構重要だなと思うのと、あと、その、まあ、これ僕の主観なんですけど、足田真央さんってそんなに可愛くないんですよ。あの、まあ、まあ、顔で言うとどこにでもいるぐらいの顔だと思うんですよ。あの、この子すごい可愛いよねって言われる顔ではないんですけど、でもあれだけ売れるっていうのって、その表情の作り方だったり、立ち居振る舞いなんですよね。なので、基本的にはあの子頭がいいおかげで、あのポジションに行ってると思うので、かなり優秀なんじゃないかなと思いますが。これ、あの、なんだ、悪口じゃないですよ、これ。<笑>炎上しろ。すいません。えー、32歳までフリーターを続け、初就職した中小の上場企業で社会人2年目の不能です。年収300万、同僚は年収550万以上、ただじっとにマージされる行動量としては、都内部内のトップ2以外に負けないです。入社時実力を証明する前、手違いで人事部から追い出しモードを受けました。いずれ転職したいです。戦略の立て方を待っています。社内ベンチャーの開発部で組み込み非同期処理の実装を担当した経験が転職時にどのように評価されるか、シビアなご意見を聞きたいです。えーと、ま、多分、今の会社にもうちょっと長くいた方がいいですね。あの、要は32歳までフリーターっていうのが履歴書の中ではマイナスになっちゃうので、で、あの、2年で辞めちゃったってなると、結局この人会社続かないんだなって思われちゃうと思うんですよね。で、それなりに実力があるんですけど、客観的な実力の証明がまだできてないんですよ。なので、あの、まあ、3年以上いるか、その会社内で出世して、そのリーダーとか課長とか、要は会社内で評価されるポジションっていうところまで行った方が転職しやすいと思います。で、その、組み込みだったり非同期処理の実装ができましたよっていうのが、その、面接官に理解してもらえない場合って、そのままその、要はあの、現場の人と話して、その、あ、こいつ現場できるじゃん、じゃあ採用ってなればいいんですけど、現場の人と話す前に人事の段階で跳ねられちゃう可能性があるので、人事部の人が、あ、この人仕事できそうだなっていうのが、伝わる履歴書になるまではもうちょっと我慢した方がいいんじゃないかなと思います。えー、僕の弟は転換という病気を持っています。1年前に仕事の都合で田舎暮らしを始め、医師教習所にも黙って自動車免許を取りました。今年の8月で医師からも許可が生まれる予定ということです。9月に東京に帰ってくるので、東京に戻ってから医師には正,正直に免許を取ったことを話すべきか相談を受けました。本人の医師としてはこのまま免許を持っておきたいそうです。ルクさんのお聞きしたい、意見をお聞きしたいです。あと、薬飲んでるのは全然問題ない人が多いので、なので免許を取りましたよって普通にお医者さんに言っていいです。ただその場合って、あの、必ず薬飲んでくださいとか、運転するときはこの薬飲んでくださいっていうのをお医者さんに言われると思うので、なので、あの薬の飲み忘れはしないようにしてください。あのもうほとんど治ったわーっていう時でも、そのすごい疲れてる時とかに、あの突然10年ぶりに転換再発とかあったりするんですよ。なので、そのそういう時だ、そう車に運転する時だけは薬を必ず飲むみたいなのにしとくと、一応それが避けられるので、なので、もしそれやらないと本当に人殺す可能性があるので。えー、基礎症で独り言だとスラスラ話せるのですが、対人だと緊張しなくても言葉が使えているのは話せません。犬の前だと話せます。知り合い手だと見ようです。どのようなことをすれば対人でうまく話せるようになると思いますかえっと、あの、なんかあの、好きなアイドルとかの写真を前にして独り言をやるってやって、で、それが割とうまくよくんだったら、あの、クラブハウスみたいな、あの、いろんな人が勝手に会話してるところにちょこっと参加してみてください。で、話せなさそうだったら話さなくてもいいし、あ、この話だったら話せるっていうのだったら、あの、参加して喋るっていうので、で、別にその、喫音だっていうのも、あの、周りにとって気にしない人は気にしないので、そういう感じで、あの、いろいろ練習してみるといいと思います。要はその、あの、リアルで会う人で、あ、この人喫音なんだと思われると恥ずかしいみたいなのがあるって、練習しづらいっていうのがあるんだと思うんですけど、実はあの、ネット上の人とかってどうでもいいので、なので、あの、喫音の練習台にしてやるぜぐらいの勢いでやってみてください。全然関係ないですけど、あと2時間後 ?3 時間後か。3時間後ぐらいには僕、クラブハウスでなんかガクトさんとお話をする会があったりします。
、えー、29歳会社員をしています。釣りの YouTube チャンネルを開設したのですが、思うように伸びません。釣りで伸びているチャンネルは女性行きをしたものが多いので、うちの妻を投入しようかと考えています。ひろゆきさんはどうやって伸ばしますかうんこを食う以外でお願いします。えっと、あの、漁師系のが割と伸びているので、ちゃんとさばいて食えばいいんじゃないですか。で、マニアックな魚釣るといいと思いますよ。要は、あの、普通の人が普通に釣るをやってますっていうのだと、それをその、クリックして再生するメリットがないですよね。なので、料理まで持っていけるといいんじゃないかなと思います。ひろゆき汗がすごい。そうなんですよ。暑いんですよ。<笑>えー、第二次世界大戦でソ連が勝つために何をしたらよいですか原爆を作る。結局そのあのアメリカって原爆を作って、で、それを広島と長崎で落としたので、日本が繊維喪失したんですよね。要はその、徐々に殺されていくんだったら、割とまだまだいけるよねっていうので、その、本土決戦だとかっていうのを日本は言ってたんですよ。でもその、広島に原爆落とされて、広島が一瞬のうちになくなりました。要はそこであの、軍事工場とかがあったんですけど、もう呉の工場とかも一切なくなりましたってなると、これ勝てないわ。で、東京落とされたら終わりだわってなるので、諦めたんですよね。なのでその原発を、原爆を落とすっていうのをソ連がアメリカに対してやってたとしたら、アメリカの方も意気承知にした可能性があるので、なので第二次世界大戦がその日本が戦争をやめた理由っていうのは、あの僕はアメリカの原爆なんじゃないかなと思いますけども。で、ソ連が勝つためには、まあ、正式に言うと、あのそれで、あ日本弱えじゃん、じゃあ取りに行こうぜって言って参戦して、で北方領土取って、イエーイって言ったので、ああいうのにソ連、僕、勝ってると思うんですよね。<笑>要は、あの、ほとんど日本と戦ってないんですけど、あの、日本が弱った状態で、俺も参戦するわって言って、北方領土持ってって、どうって戦争して勝ったんだから、これ俺のものだろうってやってるんで、そういう意味でソ連は勝ってるって気もするんですけどね。はい。アメリカはいっぱい人死んじゃうじゃないですか。でもソ連全然死んでないですからね。コスパいいんですよね。えー、カップルが利用するホテルで、松や佐渡用の設備がある部屋の一覧をまとめた全国ホテルサイトを5年間運営していますが、ユニークユーザーが毎日40人でアクセスが伸びません。サイト名は全国版ラボホテルのまるまるルーム、まるまるにゃ S とか M とかアルファベットがありますという名前です。今のご時世難しいと思いますが、良い広報の仕方はありますでしょうかえっと、ま、多分、ま、今のご時世コロナは置いといて、日本人の中でそんなに S と M のホテルに泊まりたい人多くないんだと思うんですよ。で、あとは多分海外ユーザーをどう増やすかなので、なので、あの、その、まあ、今はコロナなんですけど、その海外であのインバウンドで来る中国人とかアメリカ人向けに、その中国語版とかあの英語版とかを作るといいんじゃないでしょうか。えー、小学校の子供から質問です。ゲーム機の差別って何であるんですかとのことです。よろしくお願いします。えっと、あの、すべてのものに差別は存在します。だその、えー、っと、例えば、えー、っと、アメリカとかだと、その白人の人がアジア人を差別するとか、その白人の人が黒人を差別するとか。で、アフリカに行くと今度は黒人の人がアジア人に差別するとか。で、じゃあみんなアジア人じゃんっていう日本の中でも、その日本人の中でも、そのなんか足立区出身だから差別されるとか、その東京都北区赤羽だからこの人偉いよねっていうので、そのどんな状態でも人は差別の材料を見つけるんですよね。で、最近だと少ないんですけど、その男と女っていうのがいた場合に、じゃあ女だから差別する。だって弱いでしょとか、じゃってその女の方が能力低いじゃんみたいなのを言う時代もありましたと。っていうので、あの、どんな状態でも人って差別をする理由っていうのを探すので、なんでそれがゲーム機でもあるし、携帯でもあるんですよね。え、俺 iPhone だけどお前 Android なのみたいな。で、超どうでもいいと思うんですけど、っていう感じで、その、何らかしらの差を見つけて、で、その差をバカにする理由にするっていうのは、あの、人間そういうもんなんで、なので、あの、えっと、なぜ差別があるのかではなく、差別がない状態に人間は行くことができないっていうことが、理由なんじゃないかなと思います。なので差別は必ず存在します。えー、IT 企業に勤める1年目会社員です。業務で金融系のシステム開発を収入を行ってますが、古いプログラミング言語を扱っているため、将来的には使えないと思っています。転職なども視野に入れると、Web 系の言語を学ぶことが一番稼ぎやすいと聞いたことがあります。ひろさんがもう将来的に使えそうなプログラミング言語は何でしょうか言語経験 Python と Java です。ご回答よろしくお願いします。で、Python だったら全然問題なんじゃないの<笑>さておき、あの、ある程度そのどっかの言語一個でも極めれば別にあの他の言語を覚えるのって簡単なんですよね。要はそのコンピューターでできることってこうだよねっていうのがあって、そのじゃあ例えばじゃあその PHP でこうやって書くけどこれ Python でどうやって書くんだろうっていう時、PHP で実現できるものって Python でほぼ 100% 実現できるんですよ。似たようなライブラリがあったり、まあ書き方とかちょっと変わるんですけど、なんでこの言語でしかできない機能っていうのって、
、まあ、あの、アセンブラとか C とかであれば、そのメモリーを直接叩く、まあ、ポインターも含めて、で、あの、やるのがあるので効率がいいっていうのがあるんですけど、まあ、そこまでゴリゴリのパフォーマンスが要求されることって、今の時代のプログラミングでほぼないんですよ。もう大体あの、クラウドでやりますとかで、別になんかメモリーの位置とかをいちいち指定してやるなんてもうゲーム機ぐらいで、なので別にあの、どのプログラミング言語でもいいので、あの、こういう仕様だったらはい書けますっていうのがどの言語もいいからなっとくと、じゃあ次はその、あ、こういう形で書けばいいんだなってアルゴリズムは思いつくので、じゃああの、じゃあ新しい言語になりました。じゃあ C シャープですって言ったら、じゃあ C シャープだとこうやって書くんだ、へえとか、っていうので、あの、JavaScript だとこうなんだ、みたいなので。なので一つの言語をマスターしちゃうっていう方が早いんじゃないかなと思います。えー、高卒32歳、最新持ちです。広告営業してますが、辞めて起業しようと思います。えー、ひろきさんが同じ状況だとして独立するのはどんなビジネスで勝負しますか営業スキルだけで他のスキルもないので代理販売ぐらいしか思いつきません。また今後 MEO ビジネスは今後どうなると思いますか田舎では利用者が多い割に対策できているお店がほとんどないのでエリアによって自由あるかなとひろきさんのご意見ください。えっと、あの、ひろゆきさんだったらとか同じ状況だったらっていう質問される方がちょこちょこいるんですけど、あの、僕だったらまず大学に行きます。<笑>これ答えになってないでしょ、どうせ。<笑>要は、本当に僕だったら、まず、あの、高卒で働こうとしません。なので、ただ、多分これ多分、その、欲しい答えじゃないと思うんですよ。なので、その、ひろゆきさんが同じ状況だとしたら、で、本当に僕が同じ状況だったら、あなたの望む答えは出てこないんですよ。だって違う人間だから。なので、多分その32歳、再地持ち高速で、そのなんか、広告営業したくなくて、なんとなく金稼ぎたいけど、楽な方法ないですかっていうのが多分質問だと思うんですけど、その、営業不得意なんだと思うんですよね。あの、営業得意であれば別に、じゃあ今の広告営業得意で、そのまま伸ばしてって、広告営業ですげえ売り上げやるから、クライアント抱えて独立するぜっていうのは全然いけると思うんですけど、残念ながら営業下手だと思うんですよ。なぜなら、その、要は、ここのあの、1220円払ってる文章でも、その自分の欲望を相手に伝えるのに失敗してるじゃないですか。なので、その、あんまりその人相手は得意ではないと思うので、独立してもそんなにうまくいかないと思うんですよね。なので、おとなしく僕は会社員でやってる方がいいんじゃないかなと思いますけども。要は、あの、独立してなんか人に命令を受けるのが嫌だとかっていうモチベーションわかるんですけど、それだけの能力がない人が独立して再始持ちで失業しましたってなると、生活もっと厳しくなるので、それだったらまだ我慢して会社員やってるかもしれないんじゃないかなと思いますけども。27歳、中卒、大学、中退、こなし、専業主婦です。職歴は特になんかアルバイトと二乗売2年の経験しかありません。こんな私でも正社員で働ける場所ありますか今、夫のおかげで何不自由なく生活できますか将来が不安です。公開とよろしくお願いします。えっと、ひとまず正社員じゃない会社で働いてください。あの、契約社員でもいいので。では、その履歴書で契約社員で、そのなんか3年働きましたとか5年働きましたってなれば、じゃあ、あの、うちで働いてみて、その後じゃあ、あの、働きがいいから、じゃあ正社員にしようかってなるんですけど、そのアルバイトと水商売の経験がない人を突然正社員採用する会社って、ほぼないと思うんですよね。大抵そのじゃあ契約社員から始めてみて、様子を見ましょうってなるんですけど、でも正社員じゃなかったら応募しませんって言うと、多分もう受け入れてる心がないと思うので、なので、あの、普通にその、非正規雇用で働くっていうところを始めた方がいいんじゃないかなと思います。えー、来年3月ぐらいから留学を考えているものです。海外の大学に行くか、コープに行くか悩んでいます。将来起業したいんですが、どちらに行けばいいでしょうかコープって政教のこと政教に就職するってことですかあの、海外の大学に行った方がいいんじゃないかと思いますけど、これ僕間違ってます ?COOP って何の略えー、自分は片親で育ちました。父親から養育費をもらっていなかったこともあり、父親が死んだら遺産の相続をしたいのですが、父親の資産がどれぐらいあるか調べることは可能でしょうか。新しい奥さんがいるため、あったとしても隠されるような気がします。隠されないように今からできる準備があれば教えていただきたいです。えっと、あのまあ、郵便物がある程度見れれば、あのどういう土地を持っているかわかるんですよね。でその土地を持ってるのが分かれば、まあ、路線価だったりとかであのど、これぐらいの金額の土地だよねとかって分かったりするんですけど、ただあの、えーと、銀行のどの銀行に口座があるかを調べられることは可能なんですけど、その金額までを調べるのは合法な形ではちょっと難しいですね。なので、あのこっそり忍び込んで通帳をあのなんとかあの見るとか、あとその通帳の再発行を勝手にやらせちゃうっていう点もありますけどね。あの要はその銀行のキャッシュカードと通帳を紛失しましたっていうのを銀行に電話して、で、生年月日とか言うと、あ、なくなったんですね。じゃあ再送しますみたいになったりするので、で、そこで再送されるタイミングで、その郵便受けから奪い取って通帳記入すると、割と金額書いてあったりするので
まあ、なので、そういう感じでその通帳をあのブロックするみたいなのは、あの法律的にはかなり微妙だと思うんですけど、家族だったら違法にはならないんじゃないかなと思うんですけど、えー、現在、暇を持て余しているので、アフィリエイトブログを始めようと思っています。えー、過去、インターン先で100均やコンビニ商品の戦略文字の記事制作をしていた経験があるため、商品購入が安く済む100均紹介のブログにしようと検討中、100均ブログが今更始めても、レッドオーシャンで収益が厳しいですか。はいまた他におすすめのジャンルや始め方あればご教授お願いします。現在、就活を終え、卒業要件、単位職完了、バイト就任さんのスケジュール間の大学4年生女性です。また、あの、2つ方法論があって、その、誰もやってないものをやって、なんで、そこだけこう、あの、なんか世間的に誰も気づいてないから、あの、一気にこう、お客さんが取れて幸せっていうパターンと、あとその、すでに儲かってるところだから、やると、それなりに人が来るよねっていうパターン。その例えばじゃあその、えー、と僕の知り合いで死んだ魚の目をしてる性格のないひげおやじっていう人なんですけどじゃあそのひげおやじの動画切り抜きっていうのをやってるチャンネルって多分ないと思うんですけどでそれをやりましたなので史上初ですって言ってもあのその死んだ魚の目をしてるデブの性格のないおっさんの動画見たいっていう人はあんまりいないので多分史上初なんだけど再生数の伸びないでほぼ意味ない状態で終わるんですよ。で逆にその,あのメンタリスト DAIGO さんとかってあの切り抜きいっぱいやってる人いるんですけどでもそれはそれでみんな儲かってるのでじゃあそのすでに儲かってるっていうのが分かる市場に行った方がそれなりにも収益がまあ,あのこれぐらい伸びたら収益がこれぐらい増えるよねとかまああのこういうやり方したらこうやって伸びるよねみたいなのがあるとその前にやってる人がいるのでそれを真似するだけで結構いくみたいなのがあったりするのでまあその全然ない市場を狙うのかすでに市場があるところに突っ込んでってそのうまくいった人を真似した方がいいのかっていうのでまあ二択になるんですけどそれってそのセンスの問題なのでどっちが向いてるかとかって人によって違うんですよねなのであのやってみて向いてる方でやればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、大学生ならどうせ暇だと思うので、えー、一昔前よくスパチャをしていたものです地味な活動をしていたところアベマプライムという番組に呼ばれましたその回のゲストというか MC の方にあなたのやってることは時間の無駄と言われましたがめげずに活動したところチャンネル登録5万人を突破できましたただ最近伸び悩んでいますどうしても10万人を突破して銀の盾が届いたモノマネで優秀の美を飾りたいですどのようにすれば10万人に達成できるでしょうか当たり前ですがうんこを食う以外でお願いしますえー、っと多分、ま、あの僕が言ったことが正しかったということであの本当にその人気のある人のモノマネをしてると割と伸びたりするんですよねあの、本田圭佑さんのモノマネをやってる人って、やっぱりちゃんと伸びてたりするんですよ。で、なんかその、そんなに人気のない、なんか40過ぎたおっさんがビールを飲んでるモノマネとかしても、別にそんなもの見たかねえよっていう人がいるので、多分、あの、ここが天井だと思います。なので、あの、さっさと諦めて、あの、他の方向に行った方が、まだ伸びるんじゃないかなと思いますけども、はい。えっ、ー、と、ひろきさんこんばんは。人間は失敗する生き物であると思います。あ、太るって言ってありますね。あの、こっから突然太って、なんか色黒になって、頭にタオルを巻いて、あの、気持ち悪い死んだ魚の目になるっていうパターンで、多少の笑いと一緒にチャンネル登録者数を増やすっていう手はあるかもしれないですね。はい。えー、人間は失敗する生き物であると思いますが、複数世代をまたいで似たような間違いを繰り返してしまうのはなぜでしょうかバカだから。え、過去子供のような経験不足による間違いを除く。またどうすれば似たような誤りを繰り返さなくなる、減らしていくことができると思いますかうん、できないが結論なんじゃないですかね。あの、えっと、頭のいい人って歴史に学ぶんですけど、頭の悪い人って自分の経験からしか学ばないので、あの、同じことを繰り返すんでね。で、その、あの、まあ、僕、前に、その、あんまりこの言葉遣い好きじゃないですけど、僕なんか、旧日本軍のようだなっていう言葉って、僕、あんまり使うの好きじゃないですけど、一回ツイッターで使ったことあるんですよね。その、要は、あの、もうこのまま進んだら失敗するっていうのが分かってる状態でも、その、自分たちで止めると、止めた責任っていうのが発生してしまうので、止めないでそのまま突っ込むっていうのを、あの、オリンピックを開催する、なんか東の方にある国でやってんのを見たんですよね。で、そのなんかあの観客入れるとかって言っといて、そのなんかコロナの感染者数がどんどん増えてって、いや、やっぱ観客入れられないわって言ってみたりとか、で、そのなんかあの、じゃあそのスポンサー降りるって言い出したりとか、じゃあなんかあの聖火ランナーやるわってってなんかあのいろんなパレードみたいなのやってみたら、やっぱりそのなんか良くないからやめるわって言ってみたりとか、
、で、なんかその、なんかあの、開会式の演出とかで、そのなんか障害者いじめる人が出てきたとか、なんかホロコーストを揶揄する人が出てきたとか、いろいろあるんですけど、っていう感じで、その、そもそも,もろん、これ、やり方間違ってたよねっていうので、こうした方がいいよねっていうのが言えないまま進んでるし、誰も責任取らないから、そのまま進んでいくっていう状態が、その、2021年になっても同じことやってるんですよね。なので、やっぱ頭の悪い人っていうのが一定の割合でいて、その同じようなことを繰り返すっていうのはそういうことなのかなと思うんですよね。あの、なんか、羽田空港の旅客数が満席だったらしいんですよ。には、その、あの、コロナウイルス、まあ、デルタ株が割と東京でも出回ってるんですけど、で、東京で1日1000人以上の感染者が出てますっていう状態で、で、日本の場合って、あその東京の場合って病院がいっぱいあるので、その、ある程度その重特化したとしても結構医療体制が、あの、分厚いのでなんとかなるんですけど、で、羽田に行ってた人たちがこれから地方に行くんですよ。で、地方に行くと、その地方でそのウイルスをばらまくんですけど、そこのウイルスを受け取った人たちが許容できる病院は地方はなかったりするんですよ。っていうのがあって、多分その、まあ、こっからお盆あたりまでにずっとその地方で感染を広げてって、で、9月ぐらいにその日本中の病院でやべえやってなると思うんですよね。あの、去年の段階で札幌がやばいってなったと思うんですけど、多分あんな感じのことが日本中で起こるんじゃないかなと思いますけど。はい。で、あの、こうなるよっていうのって、割とその、あの、その8割おじさんって言われるあの髪の毛2割ぐらいしか残ってないおじさんとかも言ってたりするんですけど、っていうので割とそのあの、まあウイルスの専門家だったり感染症の専門家だったりする人がこうなりますよ、気をつけた方がいいですよっていうのはすでに言ってるんですよ。でもその日本政府っていうのが割とそれをまともにあの、まあ受け止めなくて、まあ好きにしたら、良好したら、みたいなことやってて、まあ去年だとあの、なんか GoTo トラベルやったら、みたいなことをやったりするので。なので、まあ、あの、あんまり<笑>、コメントでさ、1割しか残ってないぞっていう否定はさ、どうなの<笑>あの、もっとあるよとか、そのなんか髪の毛のことを言うのは失礼だろっていう、そのツッコミを僕は期待してたんでさ、その1割しか残ってないぞは、そのまあ反論ではあるんだけどさ、もっと失礼じゃん。<笑>すいません。で僕もあの、失礼なことを言ってるという自覚はあるんですけど、そのアルコールが入ってるせいで面白いと思って言っちゃってるんですよね。ほんとすいません。はい。いや、申し訳ないなと思うんですけど、はい。あの、優秀な先生ですよね。あの、京都大学で働いてらっしゃる、本当にあの、いい方だと思うんですけど、やっぱその、あの、7割おじさん、8割おじさんって言われてる頃からその髪の毛がだんだん減ってるじゃないですか。だから、あの人ね、多分最初にメディアに出た時にね、もうちょっと髪の毛あったと思うんですよ。で、その頃はね、7割おじさんって言ってたんですよ。で、7割おじさんって言って髪の毛があった頃から、いつの間にか8割おじさんになってて、で、髪の毛若干減ってたんですよ。なので、やっぱそう、ほんとすいません。すいません。はい。この話題やめます。すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。はい。すいませんでした。いろんなところにすいませんでした。えー、っと、29歳独身一人暮らし、貯金40万です。先日リボ払いで膨らんで100万を支払い終わりました。えー、っと、毎月5万ほど貯金に回せそうなのですが、一番積み立て兄さんに回すべきでしょうかはい。あの、まあ、あの、貯金も、あ、まあ、それなりにあった方がいいと思うんですけど、あの、まあ、30万円ぐらい貯金が、あ、そうか、今40万のとか、40万あれば1ヶ月ぐらい、あの、仕事しなくても食えるっていうのがあると思うので、なので、あの、積み立て兄さんにしとくと、積み立て兄さんでいったあの利益って税金取られなかったりするので、なので、あの、とりあえず積み立て兄さんマックスまで持ってった方が、変に貯金するには全然いいんじゃないかなと思いますけど。その、若いうちの貯金って、その、あの、いざという時のお金っていうのは多分3、40万ぐらいで、基本的にはその老後に残すための貯金だと思うんですよね。なので、あの、積み立てニーサだったり、イレコだったりっていうのが、その、あの、税制優遇されてるので、なので、そこら辺、あの、早めにマックスで使った方がいいんじゃないかなと思いますけども。えー、私は早くに両親を亡くし、養護施設で7年間過ごしてきた25歳です。施設にパソコンを配る数をとても嬉しかったです。ありがとうございます。私は発達プラス精神障害があり、見た目も悪く、整形に1000万ほど使ってますが、口を開けば人から嫌われ、整形しただけのモサイクで人生終わりすぎてます。幼い頃から自分で命の中心を打ちたいと思っていました。綺麗な花畑の中で安楽地をしたいのですが、どこの国でどう死ぬのがいいのかお意見いただきたいです。候補はスイス、オランダです。えっ、ー、とね、あの、福島で、あの、トルコ企業を作ってる人の話を前にもしたことあると思うんですけど、あの、花育ててるだけで年収1000万ぐらいいくらしいんですよね。
そのまあ、あの、ある程度の土地の広さと、あとトルコ企業を作ってるところはそんなにないみたいなので、んで、なんかあの、福島でこうトルコ企業を作ってみたら結構儲かったよね、みたいなことをあの、アベンプライムで言ってるおばちゃんがいたんですけど、なのであの、花育てて売るだけですげえ儲かるので、綺麗な花畑作ればいいんじゃないですかで、福島ってあの、土地めっちゃ余ってるんで、畑やりたい室っていうのが25歳の女の子が言えば、どうぞどうぞっていうので、あの、すげえ歓迎してくれると思うんですよ。あの、田舎って女の子いないんですよ。あの、本当に女の人いないんですよ。あの、その、田舎ってなんかその、まあ、もううちの父親の実家が牧場なんですけど、その、要は、北海道の奥地で生活なんかしたくないって思うので、都会に行きたいっていうので、ある程度優秀な男女はどんどんいなくなっちゃうんですよ。でも、その、まあ、土地もあるし、今までの事業もあるので、じゃあその長男は縛り付けられるんですけど、でも、長男は縛り付けるけど、奥さんになる人が、そもそもそんな田舎にいないんですよ。なので、実は結構お金があるんだけど、女の人いなくて困るっていう状態が、日本中の田舎であるので、なので、あの、25歳女っていうだけで、あの、田舎に行くとめちゃくちゃモテるんですよ。で、あの、花畑やりたいんだったら、あの、日本中花畑作ったことがあります。あの、ベトナム人の技術研究生とかが働いてるような、その九州とか四国でもあるんですけど、そういうところで、あの、25歳結婚したいですって言ったら、全然モテモテなので、なので、あの、えっと、花畑技術研究生で、あの、検索してくる、出てくるような地域に、あの、役所とかに電話して、お花畑でバイアルバイトしたいんですって言ったら、あの、すぐに連絡来るので、そういう感じで、あの、お花畑で暮らすっていうのをやってみるといいんじゃないでしょうか。えー、主婦が不要の範囲内で働くことどう思われますか全然いいじゃないですか。働きたいだけ働いてしまうと一番損してしまうくらいの収入になってしまうので、年収130万以内に抑えるようにされています。でも本当はもっと働きたいです。極さん以前に学生時代に免除された年金も遡れるだけ遡って払った方がいいとおっしゃってましたが、主婦も多少損してでも不要から外れて年金など自分で払った方が良いと思いますかいいえ。あの、旦那さんが結構働いてる場合って、旦那さんに乗っかった方が得なんですよね。なので、えっ、ー、と、僕がもしやるんだとすると、会社を作って、会社の収入にしちゃって、個人の所得としては申告しないっていう形で、会社の口座にお金を貯めるようにします。で、もしくは、あの、振込先とか、あの、なんか、兄弟だったりとか、自分の子供だったりとかっていうのを振込先にしてもらうみたいな感じで、不要から外れない方が得なんじゃないかなと思います。ただ、その、旦那さんが、あの、全然収入少ないですって人であれば、あの、年金自分で払った方がいいかもしれないですけど、まあ、多分その、そこまで気にしてるのと、あとこんなスパチャに5000円払えるっていう時点で、多分そのお金それなりに持ってる人だと思うので、なのであの、旦那さんの不要に乗っかってた方が良くなるんじゃないかなと思いますけども。えー、300名規模の求人広告営業4年未経験入社1年後昇格し、月給が23万から30万円、年収が400万人。一級を経て同職種フルタイム復帰しましたが、9時18時で働いて残業できないため、固定残業代45時間分10万円出ないと言われ、年収240万人。で上記条件なのに先月月に合計1時間残業したんですが、残業手当含まれておりませんでした。これは違法ですか転職した方がいいですかえっと、あの、就業規約を一通り見て、労働基準監督署に一回相談した方がいいんじゃないかと思いますけども。はい。えー、現在、山本線内側のオークションの購入を検討しています。ひろきさんがかつておっしゃっていた日本は今後不動産価格が下がる例外お金持ち相手の不動産だけだを全面的に賛成しています。行き地はどのくらいだと思いますか一応、工場2億いかないくらいの物件に関してどう思われますかえっと、あの、物件のレア度に比例します。例えば、その、あの、すげえ高級なマンション、その高級な部屋ばっかり作ってるマンションで、その1億の部屋が10個あって、ペントハウスは10億円みたいになっちゃうと、10億円の部屋はそれなりに上がると思うんですけど、1億の部屋はあんまり上がらない場合があるんですよね。なので、あの、行き地は金額で考えるよりもレアードだと思います。例えばその、あの、5000万円だったとしても、ペントハウスでその建物の一番上であれば、その5000万円は結構得する場合もあるんですよね。なので、あの要はその、あの、一番上で、その、要はあの、えっ、ー、と、すべての部屋ぶち抜きで、その、あの、なんか、あの、作ることができる。で、そのエレベーターっていうのは、その一番上の階専用にすることが可能である。みたいなところだと、結構高く売れたりすることもあるので、なので、その、レア度で判断した方がいいんじゃないかなと思います。えー、先ほどは数字を選んでください。ありがとうございました。わずかばかりですが、ビール代にお使いください。何だったんだろう。<笑>えっと、さっきその6個数字を選んだんですけど、言ってる最中に、その上げ、上げていかなきゃいけないけど、残りが少ないから、43万なので、ね、42と43って、すごい適当な選び方をしてしまいました。すいません。えー、父親が若い頃は正義超人だったと言っていたので、友達に自慢していたのですが、最近になって調べると父はミート君でした。
友達からそれが原因にいじめられないか心配です。しかも、反応してしまいました。僕はこれからどういう立ち位置で友達をやっていけばいいですかえ、ミート君は、試合で確か一回勝ってるんですよね。で、あの、頭脳戦で成長してる人なので、ミート君の DNA をついてるのであれば、多分めちゃくちゃ頭いいと思う。そう、ミキサー大会倒してるんですよ。なので、その頭がいいし、それなりにその運動能力もあって、ミキサー体験も倒してるので、なので、DNA の時に全然問題ないと思うんで、むしろ尊敬の対象だと思うんですよね。で、あの、筋肉すぐるは確か拾われてるんですよね。で、ミート君が、あの、王族の血を引き継いでるので、なので、その血族的にも、そのミート君の方が、その、あの、王族にそ、あの,の、王族を継承する権利があって、で、頭もいいし、まあ、身長は低いんですけど、ちゃんとその運動能力もあると思うので、全然、あの、僕、筋肉すぐるよりはミートくんの方がいいんじゃないかなと思いますけど。えー、荒らしてる人の特徴、マッキアベリズムイコール他人を操ったり騙そうとする成功、ナルシズムイコール自己中心的で自分が大好き、サディズムイコール他人を苦しめるのが楽しくてしょうがない、炎上が起こると、99.5% の普通の人たちが関わりたくないので発言したくなります。荒らす人たちはマイノリティで友達のいない性格の悪い、かわいそうな人たちですというデータがあるのですが、正しいと思いますかいや、なんかその、荒らす人たちはこうだよね、みたいな研究が結構あるんですけど、実際問題その、本当に確認するのがすごく難しいんですよね。その、まあ、ネット上のアンケートとかで割とその、あの、確認する場合があるんですけど、ただネット上のアンケートを答える人っていうので、すでに偏ってるんですよね。なので、実際問題どういう人が、その、どういう発言をしているかっていうのが、その、たまたま一人と出会ったから、その一人を聞き出しました、みたいな、サンプル、サンプル数1みたいなのが多くて、なので、なかなかその、どういう人がやってるかは難しいんですけど、ただ確定してるのは、暇人がやってます。<笑>あの、基本忙しい人って、まあ、あの、嵐をしないんですよ。あの、僕がその2チャンネルっていうサービスもやってた時もそうなんですけど、あの、9割の人って、まず書き込み自体をしないんですよ。でその 10% の人が投稿をする場合があるんですけど、基本9割の人は見るだけなんですよ。なので、あの、今僕 YouTube であの、録画の放送上げてますけど、なんかあの、1万人近くの人が見てると思うんですけど、でもその、じゃあコメントしてる人って、多分1000人もいないんですよね。なので、あの、だいたいその 90% の人って、単にその僕が喋ってるものだったり、そのコメントだったりを見てるだけで、その、何か文字を打って投稿ボタンは押さないんですよ。で、あの、そこからまあ人によって違うんですけど、そのいちいち文字を打って投稿ボタンを押す人っていうのはさらに少ないですよね。まあ、あの、コメント一回ぐらいしてみるってあったとしても、その、基本僕コメント読むことはほぼないじゃないですか。あの、ま、その、スパチャーが多すぎるせいで、で、その読んでほしいと思ってる人っていうのは、ま、熱意があってやってるので、基本そのスパチャーがなくなってからコメントを読むっていう順番にしようと思ってるので、なのでその、コメントを一生懸命書いたとしても読まれないよねっていうのがあって、だいたい人、普通の人って一回書いて、ふーんで終わりだと思うんですよ。なのでそこで一生懸命書けるっていうのは割と暇人だと思うので、なので、その、やってる行動自体で多分判断すると、暇人は成立するんですけど、ただどういう性格か成功かまでっていうのはちょっと、あの、推測になってしまうので、そこは難しいんじゃないかなと思います。えー、不利女です。お互いにこなし、彼が嫁と子作りを始めたといった日に頭に来て嫁かっこ初対面に写真付きで不倫を暴露し別れさせてくれと伝えました。え、嫁は弁護士をつけて300万請求。私は弁護士をつけず交渉し80万で辞退。相場の金額でした。え、嫁にバレず不倫を続けたい彼を一番傷つけられる方法を考えて実行しました。金を払うことと断まにだれるリスクを背負い、えー、結局裁判もせず旦那にバレずに彼と縁を切りました。褒めてください。ほー。<笑>不倫した側なんですね。へー。それでちゃんと、あ、でも、えっと、その、えっと、旦那さんはこっちにもいるんですか嫁にバレず不倫つけたから、ああ、なんかそういう意味でいくと、あの、まあ、お金取られてもおかしくないんですけど、あの、ちゃんとお金を取って、あの、終わったっていうのは、そういう意味で優秀だと思うので、はい、全然あの、いいと思います。はい。ただ、まあ、不倫はね、結局あの、最終的には、あの、誰かが不幸せになるので、早めに不倫は卒業した方がいいんじゃないかなと思いますけども。え、受験生男です。3月に高校卒業し、4月から半年間フィリピンの語学学校に入る予定でしたが、コロナで床づけにいます。床できるようになり次第行く予定です。その後、外界の大学に入ると大金がかかること、その国4年間とまらなければならないので、大学人数に将来いい仕事に就く進路を教えていきたいです。できれば英語圏と英語圏では国に行きたいです。ん英語圏の国に行きたいですと。今まで勉強やらずに、えっ、ー、と、強豪校で寮に入り野球をしていました。えっと、その大学が高いは多分アメリカとかイギリスを意識していると思うんですけど、
、あの、ユーゴスラビアって確か授業を英語でやって学費ほぼタダなんですよ。で、ドイツも一部授業を英語で学費ほぼタダで、っていうのが、あの、ヨーロッパって結構その、あの、学費が安いところってあって、で、英語で授業をやるところって多いですよね。なので、あの、ヨーロッパの大学を目指すといいんじゃないかなと思います。えー、ひろゆき長、去年の3月に通勤中に自損事故で事故って首を痛めたのですが、労災が5月で終了しました。首の後ろが痛く、今は自腹で通ってます。後遺障害の申請をしたいのですが、うまく金をたくさん引っ張るものをしてますかまだ何の申請の準備をしてません。レントゲンとかでは特に症状が出ません。でも超痛いです。えっと、まずあの、病院にガンガン通って、そのレントゲンも取って、そのお医者さんの診断書をもらってください。要はあの、お医者さんが後遺障害ですっていう診断書を書いちゃうと、もう確定なんですよ。いやその、それが後遺障害なのか、後遺障害じゃないのかっていうのは、保険会社が決めるわけじゃないですよ。要はあの、医療的なことの事実を確定させるのはお医者さんなので、なのでその診断書を書いてくれるお医者さんっていうのをちょっと探してみてください。いろんな病院に通ったりして。えー、現在大学1年で心理学部に通っています。偏差値は42と F ランで何も考えずにここまで来てしまったことに後悔しています。最近製薬会社の MR という職種を知って興味を持ち調べていくと、将来 MR として働きたいと思うようになりました。MR は資格や学部がそこまで重要ではない。コミュニケーション能力が高い人がいると言われているんですが、トイックを取る意味ありますかまた意味があるとしたら何でから評価されますかえっと、まあ、取りたければ取ればいいと思うんですけど、あの、MR は基本営業なんで酒飲めるやつの方がいいと思うんですけど、ただ、その、要は、MR として売り上げを上げられるようになるために必要なスキルと、その就職したいですって言った時に、その人が雇われるかどうかっていうのは別の話なんですよね。なので、本当に MR になりたいんだったら、まあ、その薬剤師の資格取るのも難しいと思うんで、まあ、ただ、英語喋れるってそんなには意味ない気もするので、なので、まあ、そのコミュニケーション能力高いよねっていうのをいかに面接でアピールするかになるんじゃないですかね。隠し芸とかできるといいんじゃないですかえー、文系大学4年生新卒就活中です。中国 EV 完成者メーカーの日本法人、仙台機メーカーの海外影響、どちらも体育が同じだとして、りょうきさんならどちらに行きますか英国語と中国語は話せます。えっと、僕だったら仙台機メーカーの海外営業に行きますね。あの、ま、中国の場合は結局その自分自身が中国で会社を建てるというのができないので、いくらその中国でビジネススキルを貯めていったとしても雇われで居続けるしかできないんですよね。なので、ま、あの、全然給料は高くなると思うんですけど、僕はあんまりその雇われを続けるって性格的に多分できないので、なので僕だったら中国じゃなくて英語圏に行くんじゃないかなと思います。えー、ひろゆきさんは税金が少なくて社会保障も少ない社会と税金が高くて社会保障が手厚い社会、どちらがいいと思いますか今後の日本の社会保障について不安です。えっと、僕は税金が高くて社会保障が手厚い社会の方が楽にうまくいくんじゃないかなと思ってます。あの、まあ、あの、要はお金がない人でも教育を受けられるので、すげえ優秀だけど貧乏ですっていう人が教育を受けられて、で、その結果優秀になって金稼いで税金払ってくれてって。で、金稼いだ人が、まあ、あの、税金高いと、金稼いだ分がまた税金として戻るじゃないですか。で、そこでまた優秀な子供たちに教育費がいって、優秀な子供が育って、で、また金稼いで税金が入ってになると、あの、割と働かなくてもお金が湧いてくるので、なので日本ってその生活保護っていう内での個実のシステムがあって、無能は働かなくても、お金がずっともらい続けるというのができるんですよね。東京都内だと、だいたいあの、家賃で7万円ぐらいと、あの、月に5万円ぐらい生活費がもらえて、なのであの、年間150万円ぐらいもらえるシステムがあるんですよ。なのであの、まあ、60年間ぐらいもらえると9000万円ぐらいもらえるっていうシステムがあって、で、あの、ま、物が9000万円もらえて、で、優秀な人っていうのがあの、ま、ただ同然で教育を受けて、まあ、大学はお金がありますけど、一応高校まで無償化してるとこが多いので、っていう形の方が長期的にはいいんじゃないかなと思ってるので、僕はあの、大きい政府が基本的には賛成です。ただ、あの、その大きい政府をちゃんと監視してないと、あの、無駄なことに金使われるんですよね。で、あの、まあ、地方の新聞社って、まあ、日本でもちょこちょこ潰れそうになってますけど、アメリカって地方新聞すげえ潰れてるんですよ。で、あの、地方新聞がない地域ほど、税率高いんですよ、アメリカって。要はその政治家が政治家になりましたってなった時に、地方新聞社がない場合は、ちゃんと調べて報道する人がいないから、ちょっとずつ税金上げていくんですよ
で、ちょっとずつ税金上げてって、自分たちの仲間とか、そのなんか自分たちの関わりのある会社に仕事発注したりっていうので、で、うちの地域っていうのはお金がないよね、と。で、お金がないから教育にもお金ありません。なので、教育にお金を払うために、なんか消費税あげます、みたいなこと言って、で、消費税を増税するのはこれは福祉のためですよ。今後の子供たちのためですよって言って、2% あげますってなるんだけど、なんだかんだ言って教育とか福祉には全くお金使われる額は増えてなくて、結果として税率だけ上がっただけだよねっていうのが、アメリカのその新聞のない地域に起こりがちなんですよ。で、たまたま東アジアの日本っていう国も新聞があるんですけど、まあ、そんなような状況になったりするので、なので、あの、まあ、僕はその大きい政府の方が正しいとは思うんですけど、ただ大きい政府の場合はそれを監視する仕組みっていうのがないと、まあ、あの、政治家ばっかりが声を太るっていう状況になるので、いかがなものかなと思います。はい。なので、結果として、その、まあ、あの、国としてはその政治家が声を太るってなってしまった場合って、もう多分個人の力でそれを回収することができないので、なので自分にとって都合のいい社会システムのある国に移動できるようにした方が良いんじゃないかなと僕は思うタイプなんですよ。今そのなんか日本ってじゃあその教育にお金使った方がいいよねとか、その少子化対策した方がいいよねって思ってる人がいると、もう日本はそれやらないじゃないですか。そうするとその、ま、あの、ま、どの政党に投票しても多分それ起きないので、それだったら、じゃあ、ちゃんと将来性のある国に自分が引っ越して、あ、この国の方が過ごしやすいやっていう、そういう国に引っ越すっていう方が、よっぽど、あの、まあ、ストレスが少ないというか、快適に暮らせるんじゃないかなと思ってるので、なので、あの、まあ、僕今フランスに住んでますけど、フランスに来る前に、その、マレーシアの直滞ザービザ取ったりとか、まあ、アメリカも、あの、10年間いられるビザ取ったりとか、で、まあ、あの、ヨーロッパはその、ラトビアっていう国のビザを持ってたので、一応そのヨーロッパ中どこでも住めるようになったりみたいな感じで、まあ、好きなとこ住めるような状況っていうのを作ってたんですよ。で、まあ、あの、今はフランスにいるんですけど、で、そのフランスで、まあ、あの、フランスあかんなと思ったら多分ドイツ行くとか、オランダ行くとか、スペイン行くとかっていうので、ヨーロッパ内どこでも移動できるようになってたりはするので。なので、そういう感じで、あの、自分が住みやすい社会システムの国に移動するっていう人が、今後は増えていくんじゃないかなと思います。まあ、もともとヨーロッパってそういう人たちの国、あの、組織体なんですよ。要は、あの、フランスの国籍持ってる人って、別にドイツで働いてもいいし、スペインで働いてもいいし、オランダで働いてもいいし、まあ、ちょっと前だとイギリスでも働いてよかったんですけど、っていう感じで、その、ヨーロッパで生まれた時に、自分が好みの社会システムを持ってる国に移動するっていうのが、当たり前の文化圏になってるんですよ。日本人の場合、その、日本語しか喋れないし、日本という国しか知らないから、もう日本で生まれて日本で死んでいくんだっていうのが当たり前のように信じ込んでるんですけど、ヨーロッパの人の場合って、なんかフランスめんどくせえから俺スイス行くわとか、なんかドイツの方が楽だわっていうので、なんで社会システムがそのお互いに競争してたりするんですよ。なんでその、ドイツの社会システムおか、あかんわってなると、じゃあ移動するみたいなのがあって、なのであの、フランスの税率が高いからっていうので、そのベルギーに移動する人っていうのが割とあの、フランスの税率が上がった時に起きたんですよね。あの、フランスのパリから、その、えっと、ブル、ブル、ベルギーのブリュッセルって、まあ、新幹線みたいなやつで2時間かかんないぐらいなんですよね。なので、あの、東京の人が名古屋に住むぐらいの感じなんですよ。で、それで税率 10% 下がりますとかになると、じゃあもう俺ベルギー住むわ、みたいになっちゃったりするんですよね。で、まあ、住民票だけそのベルギーに置いといて、別にフランスで生活しても、あの、税金はベルギーで納めるみたいなこともできたりするので、なので、割とその社会システムがお互いの国で切磋琢磨して、まあ国民に、あの、過ごしやすいような環境っていうのが出来上がったりするので。なので、日本はそういう比較対象がないので、その日本いくら悪いよね、悪いよねって言っても、じゃあ俺たちこっち行くわっていう選択肢がないので、多分悪いままなんじゃないかなと思ってるので。なので、もしその社会システムを何とかしたいと思ってるんだったら、もうちょっと考えると。自分がいい社会システムに行った方が楽だよねっていう構造になっちゃうんじゃないかなと思います。イギリスは飯がな、そうですね。イギリスご飯があまり美味しくないので、ご飯が美味しい国だとスペインとかフランスがいいんじゃないかなと思います。ドイツもご飯はそんなに美味しい国とは言われてないので。で6歳の息子がマイクラに余りました。ゲーム実況を6歳がやって、たまにマイクラ中にパペットを登場させたる子供向けのマイクラ実況をどう思いますかあ、全然いいと思います。ただ、あの、動画の編集も自分でやらせるようにした方がいいと思います。あの、動画編集で企画を考えて自分で編集するっていうスキルってやっとくと、多分10年後ぐらいに全然生きてくると思うんですよね。その、マーケティングとは何ぞやっていうのが、今のところその動画インフルエンサーの影響がめちゃくちゃでかいんですよ。
、そのあの、世の中にそのなんかマーケッターって呼ばれる職業の人がいて、そのなんか商品のなんかあの広告とか、あの宣伝とかなんかコピーを書いたりっていう仕事が、まあ昔はその広告代理店みたいなところでやってたんですけど、で、それよりそのインフルエンサーの方がえその影響力とか利益率めちゃくちゃ高いよねっていう状態になってるので、なのでその動画を編集するとか、じゃあその受ける企画を出すっていう能力があると、まあ会社だったりしたとしても、じゃあそのうちの会社でじゃあ新しい商品出しました。じゃあそこでその商品を PR する Twitter アカウントを運用しようとか、じゃあその動画編集して YouTube でそのなんか動画上げようとかっていうのになったりするので、なんで若いうちからそういうスキルを持ってる方が、そういう仕事はつきやすいんじゃないかなと思います。えー、最近話題のアシートアタックが障害罪ってかなり危険だけどと思うけど、どうも、それはあれ犯人捕まったんすかあの、なんか塩酸かけた人って。なんかあれ、捕まってないとすると、ちょっとなんか日本の治安そろそろ大丈夫っていう気がしますけど。あ、捕まったんだ。お犯人は結局、あの、理由は何だったんですか全然関係ない人。知り合いなのあ、硫酸だったんですかおお沖縄で捕まった。あ、めっちゃ逃げたんだね。へえ、サークルの先輩。あ、知り合いなんだ。おおすごいね。知り合いで硫酸かけるんだ。ほう。いや、だからやっぱね、その、あの、攻撃性の高い頭のおかしな人ってね、敵に回すの良くないですよね。いや、その、たまたま銃がないから撃ってないだけで、そういう人って銃があったら使っちゃうと思うんですよね。あの、僕の知り合いで死んだ魚のようにしてる性格の悪いあのデブな、あの頭のおかしなおっさんがいるんですけど、で、まあ日本の場合銃がないので、あの僕撃たれてないんですけど、彼銃渡すと本当に銃口僕に向けてきますからね。なのでやっぱあの頭のおかしな人がいるところでなんか、そのなんかアメリカみたいなやっぱ銃のある国っていうのはちょっと相性悪いんじゃないかなと思いますけど。え、タメ口で切れたのタメ口で切れて硫酸化ができたのちょっとなんか、状況がわからなすぎる。後で調べます。すいません。えー、チャンネル登録者数を増やしたいです。えっ、ー、と、1万2000払うのであれば、どういうチャンネルであるとか、どういうことをやってますっていうのがあれば、じゃあこうやった方が伸びますよっていうのは言えるんですけど、その、何をやってるかわからないのでチャンネル登録者数増やしたいですって僕に言われても困るんですよね。ほんで、多分そのチャンネル登録してくれた人順番に1000円ずつ配りますって言ってたら、多分先着10名様とかって言ったら、多分あの、10人ぐらい登録して、まあ1000円ずつあるっても1万円だと思うんですよ。だからまずそっちの方が増えてると思うんですよね。なんかその僕に1万2000円払っても多分登録する人に来る人はいないと思うので、なのでその、じゃ仮にじゃあその、なんかアドバイスでなんとかなる問題なのか、どうやったら人が集まるのかっていうのはもうちょっと考えてからなんかスパチョを投げた方がいいんじゃないかなと思います。はい。えー、個人事業主なので、毎月旅行積立金を給料から引かれます。どうしたら止められますかえっと、その会社に話してみたらいいんじゃないですか僕は社員ではなく個人事業主計画をしているので、あの、なんか、その積立金使われても、その旅行に使われないので、なんかこれって、なんか勝手にお金取られてるだけで損してる気がするので、やめてもらえませんかみたいなのをちゃんと言えばいいんじゃないかなと思いますけど。もしくは、あの、労働基準監督署に行っちゃいますよっていう脅しをするっていう。えー、20歳男専門学生で、将来プロ野球またはメジャーリーグのトレーナーの仕事をやってみたいなと思っています。現在、柔道整復士の国家資格取得に向け、日々鉛筆をしています。プログラミングをやったりしています。重生士だけでは不安のため、AT か、えー、新旧士を取ろうと思っています。えー、南山将来が不安です。アドバイスいただいてよろしくお願いします。えっと、ひとまず国家資格を取ったらそれで十分だと思いますけど、で、その多分柔道整復師取ると、その後にあの、いろんな先輩とかで食えてる人がいると思うんですよね。で、食えてる人が何をやってるのかとか、食えてる人がどういう資格を持ってるのかっていうのを知った上で、その人の真似をした方がいいと思うんですよね。要はその、まあ、あの、柔道整復師を持ってない状態で、その、なんかこれが必要かなこれが必要かなっていうのを想像でやって時間をかけても意味ないと思うんですよね。まあ当たる可能性もあるんですけど、それよりまあそのすでに食えてます。結構稼いでますって人が、じゃあどうやってお客さん見つけてるんですかとか、実はこういう資格もあるんだよねとかがあるんだったら、じゃあそれを真似するっていう方がいいんじゃないかなと思いますけども。大学生をしながら芸能関係の仕事をフリーでしています。ブッキングや現場スタッフ、作詞作曲などを全て一人でやっています。現在中卒の地方済みの彼女がおり、メンタルの弱い子なので卒業後は相手方の地元に就職し住みつつ支えたいと考えています。
しかし現在のような芸能の仕事や音響の仕事は都内のほか多く地方に越して発給で支えるべきか否かで悩んでいます。また地方に越す場合、都内で地方の就職先を探す良い手段がございましたらお教授願いたくお願いします。え、その地方住みの彼女を東京に呼べばいいんじゃないのなんかその子が、まああの、結局親元からいつか離れなきゃいけないので、まあ、あの別に彼女ですって言って将来結婚すぎ全くありませんとかであればむしろその子の彼女の,、まあその,子の家の近くに住んでもしょうがないし結婚するのであればその彼女も実家を離れてどこかで独立しなきゃいけないのでなのであの都内でちゃんと経済的に安定した状態で彼女が転がれ込んできても、まあ、暮らしていけるっていうようにした方がなんか独り立ちはしやすいと思いますけどね。えー、中国が派遣を取るとか世界を侵略するとかいろいろ言われていますが、仮にアメリカを抜いたとして実際どうなると思いますかまさか中国様、習近平様とかウイグルみたいに世界中に収容所を作ることはないですかまあないと思いますけど、その中国に逆らうような法案を作ろうとすると、いつの間にか政治家がその法案に反対するだったりとかっていうのは多分起こると思います。まあ現時点でもありますけど。えー、とそのなんだっけ何の時だっけな去年かなんかで中国をなんかあのイーグルで非難する決議みたいなのをやろうとしたらあの和歌山県の,あの二階議員さんという人がその中国を非難するような決議をするのは良くないよねって言ってなんかあの文言をマイルドに変えたみたいなのがあったりするんですけどそんな感じでその中国をなんかこれ良くないよねって言おうとするとなぜかあの偉い人がそれをこう止めてきたりっていうのが発生するっていう。で、まあ、多分今、尖閣諸島とかも、なんか、いつの間にか中国の両線とかがこう集まってきて、尖閣諸島になんとなく上陸されるんだけど、で、あの、民主党時代にその、えっ、ー、と、海上自衛隊にあの、両線が体当たりしてきて、で、体当たりしたにもかかわらず、えっ、ー、と、沖縄検察庁で捕まえたんだけど、その後なんか、解放しちゃったんですよね。ではその、あの、公務執行妨害をしたにもかかわらず、なぜか解放しちゃうっていうのが起きたんですけど、っていう感じで、そのなんか中国の人がやった場合は、その日本の刑法ではなぜか処罰されないみたいなのがちょっとずつ起こるっていうので、その明確になんかあの、突然こうなんか世界が変わって、なんかあの、日本の総理大臣が中国人になるとかではなくて、そのちょっとずつ中国に逆らえない空気感っていうのができると思うんですよね。あの今でもその日本の東京都の上空って日本の飛行機が飛べないんですけど、で、六本木の,あのミッドタウンの近くとかにあのヘリポートがあるんですけど、で、そのヘリポートが使えるのはアメリカ軍だけですと。で、その上空を飛べるのはアメリカ軍だけですみたいな感じで、実はその日本の領空っていうのは日本が自由に使えないんですけど、っていう感じで、でも今の日本の人って別にそのアメリカに搾取されてるとか、そのアメリカに派遣を取られてるって思わないじゃないですか。それが当たり前だと思って日々日常を生きてるじゃないですか。多分そういう感じで、その中国がまあいろんな利権を持って、例えばその新潟の上空はもう止めませんとか、ってなったとしても、まあそういうもんだよねって思って日常を生きていくっていう感じで多分関わりがあるんじゃないかなと思います。日本最大のタブーは何ですか人によって違うんじゃないですかなんかあの天皇家がもともとその日本人ではなくて朝鮮から来た一族なんじゃないかみたいな,なんかタブーだと言われる人もいるんですけど、別にだから何なのって僕は思いますね。はい。<笑>その、あの、なんか血族とかって、あのまあ今だとその DNA 検査とかがあるので、そのなんかあの同じ血が繋がってるというのがまあ調べられるので重要なんですけど、あの、昔の時代って、養子がその長男って言ったらもう長男だったんですよ。要はその、その家で、例えばじゃあもうあのなんか子供どこからもらってきて、じゃあこいつの養子を長男にするって言ったら、血が全く繋がってないんですけど、とはいえ長男として生きるってなって、今度はその養子の血がずっと未来、え未来英語をこう、あの、なんか先祖代々続いていくみたいになってて、なのでその、なんか最初の民族がどこから来たとか、血がどうなのかって、なんかあんまりこう昔のその、日本で厳密にそれが管理されてないので、今更それ気にしてもしょうがねえんじゃねえのって思うんですけどね。はい。えっ、ー、と、下ネタ若い人。えー、ひろきさんはじめまして、Twitter に国ブレイという名で2058年からタイムトラベルをしてきたというアカウントが注目されています。アベマの Q アノンの回より司会者登録ができるかもしれないので、ぜひ過去を飛んで未来庁を論破するというまさに前人未踏の会見を私たちにもごませてくれませんか。ちなみに田村淳さんがフォローしてまして、よろしくお願いします。なんかちらっと見たんですけど、その、あの、どうとでも取れるようなことしか書いてないんですよね。
、例えばその2058年で、えーとえー、30年後か。で、30年後だとしたら、多分その時代にこういう特許がありますよとか、例えばあの、山中先生が iPS 細胞っていうのを発明、あの、発見したわけじゃないですか。で、そういうので、それはあの、未分化の細胞を使うことで、そのに、あの、人体のそのなんか組織とか内臓とかも、あの、再構成できますよ、みたいな技術なんですけど、っていう感じで、その割とあの、世界を変える発明って、まあ、10年に1回ぐらいちょこちょこあるんですよね。そのカナダで量子力学のそのを使ったそのあのえっ、ー、とまあそのえっ、ー、とあのあえっ、ー、とだ楕円暗号で暗号化されているものを一瞬で解けるんじゃないかと言われてるあのコンピューターだったりとかが一応市販されてたりするんですけどっていう感じでそのなんかあの5年10年ごとにすげえなこれって発明があってでそれが使えるようになったりっていうのがあるはずなのでまあ青い発光大王のもそうですねなのでその58年から来たとしてそんなにも詳しくなかったとしてもあの、まあ、10年前にこういうのだったよとか20年前にこういうのできたよとかあのそれなりに出てくるはずなんですよ。でそれ一個もないですよね僕がパーッと見た限りは。でなんかあのその国際情勢がこうなってああなってみたいな,なんかあの誰でも言えるようなそれっぽい話しか書いてないのでなんでなんかあれの信憑性があると言ってる人をどこを見て信憑性があると言ってるか分かんないですよね。例えば、あの、えっ、ー、と、豚の背中で耳作る実験とか成功してて、その、あの、人間の体を、まあ、その移植をさせるときって他の動物だとなかなか難しいんですけど、なんか、あの、人間の、その、あの人間にあまり、あの、その、アレルギー反応というか、その、えっ、ー、と、その、あの、なんか拒絶反応が出ないような形で、人間が使える内臓を豚で作るっていう実験とかがあったりするんですけど、で、まあ、耳はできたけど、内臓はまだ実験段階ではきちんとはできてないのかなで、多分そこら辺がもう2030年ぐらいになってるとできてると思うんですよ。で、だからそこら辺で、じゃあ、あの、別にあの、もう臓器移植っていうのも、まあ今だとそのなんかウイグルの人たちが、なぜかさらわれて、こう臓器移植に使う、臓器移植に使われるとかなんですけど、もうそういうのがなくなって、あの、もう、あの、人間の何か弱い臓器があったとしたら、もう豚が全部やってますよとか、まあ、もしくは、その、あの、ある程度、その、機械化してしまって、別にそこってもう、内臓じゃなくて、その、人工心配とかも、もう、機械でやってますとかっていうのが、もうちょっとなんか、あの、30年あったら、これできてるよねっていうのがあるはずなんですよ。例えば、あの、自動運転とかも、あの、もう、すでに、その、テスラとかが、あの、まあ、車降りて、勝手に来る、テスラ自身が、駐車場を見つけて駐車して、ボタンを押すと、自動的にその会社の入り口まで来てくれる、までの機能はすでにあるんですよ。で、そのうちその自動的にタクシーとして営業するっていうのを、まあ、やろうとしてると。で、理論的にはもうできるはずなので、多分2年3年後ぐらいにそれ実用化されると思うんですよね。要はその、駐車場に置いてる間って、まあお金か、あの、駐車場代かかるだけなんだけど、駐車場置いてるんだったら使わないんだから、その間勝手にこうブルンブルン街中走って、お客さん乗せて、お客さん降ろしてっていうので、勝手に金取ってくれたら、車って持ってるだけで金が儲かる、面白いツールになるわけじゃないですか。っていうので、あ、より便利だよねっていうのもあるし、あとあの自動でぐるぐる回るってのもできると、駐車場代必要ないんですよ。日本だとそのタイムスみたいなところで、なんかあの30分1200円とか払って止めてると思うんですけど、でも別にあの車が自動でこう走ってくれるんだったら、別に駐車場代払わなくてよくて、なのであの自動でこうぐるぐるぐるぐる燃費のいいこう走り方をしてくれれば、駐車場代浮くよねみたいなのも、もう実用的なレベルはいってるんですよ。っていうのもなんか自由に使われていくと多分自動車を個人が買うとかなくなるし個人でそのなんか全部自動運転が当たり前になって人間が運転するっていうのもなくなるっていうのが多分10年15年で出てくると思うんですよねもうナイトライダーみたいなっていう話とかも出てこないんでなんかそのなんか未来の人を語るんだとしたらもうちょっとなんかその現在の延長線でこれができてるぐらいの嘘をついてくれれば、まだなんか、ああ、確かにそれはあり得るかもな、もあるんですけど、なんかそういうなんか、あの、信憑性のある嘘すらないので、あんまり面白くないなと思ってました。はい、すいません。とりあえず謝っとけいいと思ってますね、僕ね。<笑> 30歳独身女性です。現在 SIA に勤めて6年目になります。去年移動になった先での仕事が始まってしばらくしてから何か指摘があるたびに大粒の涙と鼻水が止めません。今までどんなパワーラジオしても泣くことはありませんでした。コントロールができず困ってます。心療内科の薬は悪化の兆候ありどうしたらいいでしょうかえっと、他の心療内科に行ってください。あの、先生が多分合わないだけだと思います。あの、心療内科は基本的にそういった症状を治すためにあるもので、で、もしそれで合わないんだとしたら薬が合わないか先生が合わないかなので、なので、あの、合うところを探してみるといいんじゃないかなと思います。花粉症じゃねっていうね<笑>。それはそうかもしれないですね。はい。
。23歳、既婚女です。撮影会モデルという趣味でカメラをやってる人向けにモデルや仕事をしています。グラビアをして人気を得てる方が多い仕事の中、あまり露出をすることもなく、界隈で中堅程度の地位を獲得しました。えー、不要を抜けても痛くない程度の稼ぎです。ただコロナ禍の影響で自粛するお客さんが増えている中、さらに上を目指すにはどうすればいいかと悩んでいます。ひろきさんならどうやってこの状況を出すでしょうかちなみに既婚なのお客さんも知ってます。多分その、あの、撮影会モデルというランクが、多分そこが限界だと思うんですよね。あの、えっと、地下アイドルって結構儲かるじゃないですか。その地下アイドルと呼ばれるのは、まあコロナ禍にいたんですけど、その、あの、まあ、100人も入らないぐらいようなイベントホールとかで、で、その実際お客さんとしては、その1人のアイドルが連れてくるお客さんは10人もいないと。で、ただ、その、なんかね、なんか3曲ぐらい歌って、で、物販でなんかあの CD3000 円買ってもらったりとか、なんかあのチェキ取ったら1000円みたいな感じで、そのあの1人から2000円とかをまあ徴収して、そうするとあの10人いたら2万円だよね、みたいなので。で、その、あの、なんか、その、あの、地下アイドルのイベントの場所代として1万円払って、まあ、半分取られても、まあ、その10代の子が1日で1万円稼げるなんて儲かるよねっていうので、地下アイドルって、その、ちゃんとお金は動いてて、それなりに回ってる業界なんですよ。で、じゃあ、その子たちが、その上の世界に行くにはどうすればいいですかってなると、もうその、要はあの、その、物販で何とか稼ぐとかじゃなくて、本当に CD が、音楽がいいと思って買ってくれる人で、要はそこにその女の人がいなかったとしても CD を買う人とか、もしくはそのテレビ局に出てギャラをもらうとかっていう形で、上のランクに行くためにはいろんな投資をして、多くのファンを集めなきゃいけなくなるんですよね。まあ、その物販だけでまあ儲けますっていうのでいけ、まあ、その200人、300人ぐらいまでいけると思うんですけど、そこからまで行こうとすると、やっぱりその地下アイドルの枠は超えてしまって、要はその握手会をずっとやり続けるわけにいかないと。要はそのイベントごとに握手をしても、せいぜいできるのって100人だよねと。500人に握手なんかできるわけないじゃんみたいな。っていうのがあったりするので、そのランクを変えなきゃいけないので、もしその、あの本当に上のランクに行きたいのであれば撮影会モデルという形じゃなくてちゃんとグラビアアイドルとして戦う方向にした方がいいんじゃないかなと思いますただ既婚っていうのも出してその自由な中でちょっとしたあの暇な時のお小遣い担ぎっていうのをしたいのであればなのであのまあ撮影会モデルが向いてると思うのでなのでもしそれでもうちょっと稼ぎを増やしたいのであれば単価を上げるぐらいしかできないんじゃないかなと思いますえ北海道拓殖銀行が倒産した時に若手行員としてインタビューを受け、どいつもこいつもバカだからこんな銀行を潰れた当然とカッパした有名なコメントをした人がカミングアウトして話題となりました。かっこ哀愁の騎士、旧悲しみの貴公子という方です。え今は米国公認会計士の資格を持ち、板橋の有名なネット系企業の役員さんのようです。もしかしてゆるきさんご存知ですかえ知りませんでした。あと、これも先日のことですが、須藤元気さんのワールドオーダーが久しぶりに新曲を YouTube で公開したので、ぜひ見てください。あ、見てみます。僕割と須藤元気さん好きなんですよね。あの、格闘家としてはすげえオリジナリティのあるスタイルだったので、まあ他にはあんまりいないスタイルだったので、それ自体が面白いっていうのと、まああとその、音楽でもやっぱり成功してるので、その、あの人別に歌が上手いわけでもないんですよ。<笑>なので、ただ、あの、あの時代でこういうダンスをやると、世界で受けるよねっていうのの、仮説を立てて、それを実行してうまくいったっていうので、その、こうやったら受けるよねっていう仮説を立てて実行する能力がめっちゃ高い人なんですよ。で、別にダンスめっちゃうまいとか、歌がめっちゃうまいとか、格闘家としてめっちゃが強いわけでもないんですよ。なので、どちらかというと頭がいい人なんですよ。なので、こういう見せ方をしたら、能力値の低い自分でもこうやって成功できるよねっていうのを、格闘でも音楽でも当てて、で、政治家にもなったっていう人なので、なので割と僕、須藤元気さんはすげえ面白いなと見てるんで、はい、ワールドオーダー後で見てみます。えー、大卒社会人何年目年収630万の男です。入社2年目のこの OJT を1年間してたのですが、前日で適用紹介で数ヶ月休むことになりました。えー、先方割り切りの仕事でハートといえばハートだったのですが、私の覚悟ではフォローもしながらだったので、体調を崩してしまったのが非常に残念です。復職した場合ある程度同じ部署になると思うんですが、どう接するべきか私が気をつけるべきことなどあればアドバイスいただきたいです。えっと、あの、いいチャンスなので、あの、何かその、休職になるような適用障害になる、きっかけだったり、その何か前兆があるのかどうかっていうのをちゃんと聞いてみてください。今その、もう、あの、いつでも休んでいいよと。その代わり、なんかこういうのあったからきついみたいなのがあったら教えてみたいなので、その、要は適応障害になりそうな子がこういうのはきついとか、そのなんか眠れなくなったとか、なんか睡眠時間が最近減ってたんですとか、あの、家帰っても眠れないんですってなったら適応障害になりやすいみたいな、そういうその、あの、適応障害になりやすい子がどういうきっかけなのかっていう、そういう経験をするための材料としてうまく使えばいいんじゃないかなと思います。
、えー、幼稚園から入ったのですが、大学には内部進学では行けなそうです。でも実家が渋谷駅にギリギリ歩いて行けるくらいのところに家があります。大学は行きたくないので、このまま就職して親のお金を頼りに生きていきたいです。ルキさんならどういう選択をしますかえっと、あの、大学、無能だと思うので、大卒になった方がよっぽど楽に仕事できると思いますよ。あの、高卒だと、あの、肉体労働とかしかなかったりするので、そうすると、あの、30過ぎるとかなりきつくなるんですよね。なので、あの、人生長いので、大学行った方が全然楽だと思いますよ。あの、ひたすら高卒で働き続けるより。えー、猫ちゃんを YouTube で24時間配信して、猫チューバーとしたいのですが、スパチャをもらえるように何か工夫したいのですが、相手が分かりません。24時間配信だとスパチャ来ないと思った方がいいのでしょうか。まあ、同説が多い場合と、あと、お金払ってくれたら餌あげるよとか、お金払ってくれたらなんかあの、遊び道具出すよみたいな感じの仕掛けを作って金を取ればいいんじゃないですかあ、地震あったんですかおう。震源地どこら辺ですかえー、先日病院の事務所から内定をいただきました。年収400万前後でお金を増やすには、積み立てニーサとイデコでどのくらい増やせますかまた今からどのような勉強すればいいでしょうかお金金には疎いので、ぜひよろしくお願いします。えっと、ニーサとイデコは基本そんなに増えるものではないと思ってください。<笑>あの、多少増えた時に税金を払わなくていいっていうものなので、あの、インデックスファンドとかに入れといて、多少利率がいいよねっていうもので、基本的にはその、お金がバカバカ増えて幸せになるというものではないと思います。なので、そこら辺の知識もないのであれば、株は変に手出さない方がいいんじゃないかなと思います。石川県なんだ。えー、日本海側の地震なんですね。全然関係ないんですけど、なんかあの、VTuber かなんかの人で、なんかあの、イタリア旅行に行きますって言って、なんかイタリアでパスポートなくしちゃって大変なんだよねって言ってる時に、外からあの、チリガミ交換かなんかの声が入ってきたっていう VTuber がいて、あの、めちゃめちゃ面白い切り抜きが探せばどっかにあると思うので、興味がある人は見てください。はい。なんでこの話をしたかっていうと、例えばあの、東京で地震があったとしても、あの、僕、その、地震の影響がないじゃないですか。だからね、そういう感じでその、あの、外国にいるキャラっていうのをやる人がいるみたいなんですけど、それをやるとあの、外の騒音にこう、あの、影響を受けるっていう。あと、国によってはあの、救急車の音って違うんですよ。なので、日本の救急車の音がしちゃったりすると、日本じゃんっていうのが分かったりするので、もしあの、その、あの、なんか外国にいるネタをやりたい人は、そこら辺の音気をつけてみてください。はい。えー、フリーランスか就職、どちらを選ぶべきでしょうか大学4年生女、広告代理店で SNS 広告運用月間売上900万円達成、えー。他分野でもフリー3社の取引をしています。ここ2週間は越境一周を始めて、ゼロから累計売上13万円。現在ね、月収は35から45万。えー、SNS 大手の会社に内定があり、えー、朝毎日早く起きるのが苦手なので、就職はしないでコマフリーランスで行こうと思っています。5年後に年、ね、収10億円の価値を作るためには、就職するとも企業安定とか求めてます。お願いします。えっと、さっさと就職しちゃって、その会社から仕事もらってください。あの、仕事をする能力自体は全然あると思うんですけど、あとはその、金をくれるクライアントといかにつながるかっていうコネクションっていうのがあると、会社の規模ってどんどん大きくなるので、まあその、売り上げを上げる能力っていうスキルと、あとその、仕事を発注してくれる金持ちっていうのが二つがあると、会社って大きくなりやすいんですよ。で、仕事をする能力は現時点でもすでに省エネ済みだと思うので、なんでその広告代理店の大手とかに入っちゃって、そこでいろんな金持ちとのコミュニケーションとコネクションを作って、そこから直接仕事をもらうっていうのをやると、あの、割と、あの、早い速度で、あの、自分のそのフリーランスの会社っていうのが大きくなると思うので、なので、あの、クライアントを見つけるためのネタだと思って就職するといいんじゃないかなと思います。え、ひろきさんが以前睡眠時間が少ないと記憶力がなくなってバカになるって言ってましたが、以前の職場で毎日睡眠時間が3時間程度で休みも週1で2年間働いてました。その結果記憶力がかなり低下して集中力もなくなりました。今個人事業主となり睡眠時間と休みをちゃんと確保しているんですが、記憶力と集中力は戻りません。どうすればいいですかえっと、あの、なんかね、座禅とか組むといいらしいですよ。あの、アルファーファーを出すような状態で、ぼーっとするみたいなのを訓練とかしてると、割とその、あの、脳が安定する状態になりやすいので、そうすると集中力発揮しやすくなるみたいな人もいます。あの、それが通用する人もついない人もいるので、あの、一概に全員そうとはならないと思いますけど、はい。えー、そろそろ散り紙がなくなったので終わりにします。えー、今さっき2時間煮込んだ豚の確認ができました。料理好きの男ってどういう印象を持ちますかプラスじゃないですかマイナスになることはないと思いますよ。ただ、あの、料理好きの人で、料理好きとうんちく好きをごっちゃにしてる人がいるんですよ。あの、料理が好きなせいで、他人の料理にうんちくをするやつって、あの、嫌われるんですよ。
。で、そのレストランに行って、その文句言いながら食うやつとか、あの料理をそのなんか、じゃあ女性が作ったとして、その女性もうちょっと煮込んだ方がいいかなとかっていうやつって嫌われるんで、あの料理が好き、うまいは美味しい料理をくれるんですけど、うんちき好きは嫌われるので、あの基本料理については喋らないでください。あの美味しい料理を作っていい人だよねって終わらせてください。はいえー、以前、ひろゆきさん、頭の良さ遺伝すると言ったと思いますが、凡人から生まれた子供はお金をかけても無駄でしょうか現在1歳11ヶ月、保育園で英語と幼児教室に通ってます。えっと、遺伝するんですけど、別に 100% 遺伝の党になるわけじゃなくて、ある程度遺伝するけど、努力と環境によってもそれは変わりますよって話なので、なので、あの、環境も結構重要なので、で、あの、日本の場合って、母親の学歴と子供の学歴って比例するんですよ。まあ、その、あの、学歴の高い母親が子供を育てると、あの、その、要は、あの、知能がどうこうとは関係なく、子供もいい学歴になりやすいっていうのがあるので、なので、あの、子供のうちからちゃんといろんな教育をするっていうのは全然ありだと思うので、あの、なので、いいコースをたどってるので、そのままあの、ちゃんと勉強させるような習慣をつけるといいんじゃないかなと思います。えー、東京都北川カバネにあるシェアハウスに一緒に住んでる友人が今日誕生日なのでカルナに向かってみっちゃん誕生日おめでとうと言ってください。あとはカルナでめっちゃ住みやすいです。あ、みっちゃん誕生日おめでとうございます。街中を歩いてると全身ハイブランドに身を包んだ外国人をよく見かけます。過去特にアジア人。こういう人たちはお金持ちということでしょうかそれとも承認欲求が強いということでしょうか私は人気見て十分だと思います。ご意見お願いします。中国系の人とか割と多いんですけど、あの普通にお金持ちなので、あのそういう服を着てるのが当たり前だと思ってるタイプの人だと思います。なので、あのフランスに来るあの中国人の人もハイブランドを着てる人いっぱいいますよ。それが似合ってるかどうかは別にして。えー、新卒で一部上場企業に入社して10年、主にマーケティングをしてきたものです。周りの仕事に対する意識が低く、自分ばかり面倒な業務をやっている場合に評価はされません。仕事は好きなのでバリバリ働きたいですが、今の環境ではすでに学ぶことが減り、成長ができず評価もされず楽しくないので、ベンチャーや外資への転職を考えています。ですが、大手で今も年収も悪くなく、居続ければ年収上がりますし、福利厚生が充実しているので迷っています。アドバイスいただけると嬉しいです。えっと、副業をちゃんとやればいいんじゃないかなと思いますけど。あの、さっきもあの、その、SEO だったり、教育 EC やってる人っていうのは、出たと思うんですけど、あの、副業で自分自身のあの、お金を稼ぐようにして、それを徐々に広げるっていうのをやった方が、長期的にはうまくいくんじゃないかなと思いますけど。えー、26歳 OL です。交際2年、同棲1年した婚約者に黙って夜逃げされました。LINE のメッセージが繋がるので、なんとか不敬して結婚したいのですが、ひろゆきさんアドバイスをいただきたいです。えっと、残念ながら、あの、そこまで覚悟して夜逃げするような人と復縁するのは無理だと思ったことがいます。で、あの、無理じゃなくするのは、自分の条件を劇的に変える場合です。例えば、あの、1億円宝くじ当たりましたってなると、連絡してくる場合があるんですよね。でも、今の場合だと、要は、嫌いになったから離れたわけで、いくら戻りたいと思っても、その嫌いである条件は変わってないじゃないですか。なので、その劇的に自分の条件を変えるべきなので、そのなんか Google に就職して年収2000万円になりましたとか、なんか親が死んで1億円の遺産が入りましたとか、何かしらその劇的な条件が変わらない限りはもう無理だと思った方がいいんじゃないかなと思います。なので、他の新しい人を見つけた方が現実的なんじゃないかなと思いますけども、ひろゆきの鎖骨を見たい。多分探せばあるんじゃないですかね。えー、私はひろきさんのおっしゃるところのやる気のあるものです。有,料有能になるためにはどうしたらよいですかえっと、仕事しているのであれば会社の上司にあの、どういうふうなことやればいいですかって聞いて、言われた通りやってください。そうすると上司が評価してくれたりするので、それであの、その会社の中ではそれなりに能力が高いという形になるんじゃないでしょうか。23歳、高卒から介護職です。転職しようかもなっています。理由としてシフトがしんどい、休みが少ない、人間関係は特に悪いという感じでありません。転職してもどこの施設も同じですよね。水の泡になるなら辞めたくないですが、同職の友達は転職をしています。ひろきさんだったら人間関係はいいけど、シフトがしんどい場合、転職を考えますかお意見よろしくお願いします。えっと、基本的には介護職はどこも大体シフトしんどいし、休みも少ないと思います。で、人間関係がいいのであれば、まあそこは続けた方がいいんじゃないかなと思います。いや、結局その介護って儲かんないし、その介護保険から払われてるので、あの、たあの、上、そう金額が決まってるんですよね。この仕事したらいくらっていうのはもう国が決めちゃってるので、なので、すげえ優秀な人でも、あの、基本的にその、やった作業に対しての対価なので、優秀だからいっぱい給料払われるっていうのはないんですよ。なので、結果として、そのシフトもしんどいし、休みも少ないし、発給で頑張んなきゃいけないよねっていうままの業界です。で、これ自体変わることはほぼないです。あの、
、すげえ金持ち向けにやってる介護事業みたいな、あの、すごい特殊な会社であれば別ですけど、そうじゃない限りはどこ行っても大して考えてますね。人間関係は相性とかがあるので、あの、あの会社よりこっちの方がやりやすいよね、ぐらいはあると思うんですけど、ただまあ、その、シフトしんどい休みが少ないを変えたいのであれば他の業種に転職した方がいいんじゃないかなと思います。というわけでそろそろ終わります。スパチャされても答えられません。えー、コロナ就職後は、収束後は次の新ウイルスのパンデミック対策が作られるでしょうか例えばウイルスが入らないように空港閉鎖したり飛沫感染しかしないと嘘をついて安心させようとしたりしない。一人でも出たら早めのクダをする。嘘の上層を流す人たちが逮捕する反ワクチン対策など。多分ならないんじゃないですかね、日本は。もしなるんだったら、現時点でもうワクチンパスポートだったりとか、ワクチンの強制とかやってると思うんですよね。でもそれができてない時点で、結局そのあの社会の世論というところに流されて、反ワクチンの人たちの言うこともちゃんと聞かなきゃいけないよね、みたいなことをふらふらし続けるっていうのは変わらないんじゃないかなと思います。で、あの、未だにその国産ワクチンとか言い出しちゃったりするんですよね。あの、その日本って、要は製薬業界にそんなに突っ込めるお金ないんですよ。その、あの、アメリカってファイザーに政府として1000億円ぐらい突っ込んだんですよね。で、モデルナとかにも突っ込んでると思うんですけど、なので、そのもうお金、いくらでもあるから製薬会社さっさと薬開発しろやっていうのを突っ込めるんですけど、日本ってなんか40億円とか、そういうなんかあの、アメリカに比べたら 4% くらいのしかお金とか突っ込んでないんですよ。なので、あの、もう新薬作るとかっていう額じゃないんですよね。なので、あの、めちゃめちゃ優秀な製薬会社がたまたまうまくいいものを作る可能性もあるんですけど、その、すげえ金突っ込んでめちゃめちゃいいものを作る。で、失敗しても気にしないよねっていう形でやるのは、日本は向いてないと思うので、なんでその国産ワクチンを作るぐらいだったら、そのファイザーとかモデルナとか海外の会社にお金を早めに払って買うっていう。あの、イスラエルっていう会社が初期の段階でファイザーに金突っ込んで、要はあの自分たちの国にはあのワクチン作んないんだけど、ファイザーに金突っ込んで、で、その、知見のデータっていうのはファイザー社に全部提供しますと。なので、あの、イスラエルに早めに薬くれませんかっていうので、割と早めにイスラエルがワクチン確保したんですよね。という形で、そのお金がないのであれば、じゃあその個人のデータ渡しますっていう形で交渉するっていうのもあるんですけど、そういうのも日本はなかなかできないと思うので、そこら辺のその日本の構造自体が変わってないので、あの、新しいウイルスが出てパンデミックになっても、あんまり結果は今年、去年と変わんないんじゃないかなと思います。えー、生まれたばっかりの赤ちゃんを殺して公園に埋めたり、車で子供を誤って引いてしまったり、車内の放置して熱中症にさせたりと、小さな命がもごい形で亡くなっていくニュースが後を絶たないことが悲しくてたまりません。こういうことを減らしていくには一体どうしたらいいのでしょうか特に望まない認証したら里子に出すとかの相談できるところまでいくらでも調べられると思うのになぜ殺すことになってしまうのでしょうかえっと、まあ、誤って引いてしまったりは事故なので、まあ、それ自体を防ぐことはなかなか難しいと思うんですけど、その、あの、赤ちゃん殺した系って、その若い子が産みたくなくて、そのまま妊娠であることっていうのを隠して、東京だと、あの、なんか就職活動のために面接で福岡からと、福岡じゃないか、九州のどっかから東京に来て、で、そこの会社の、なんかあの、駅のトイレで出産して、で、そのままその子をゴミ箱に捨てるとかっていう、あの、就職活動中の大学生とかいたりするんだよね。で、それって結局その妊娠してた子供がいたりしたら就職できないかもしれないっていう恐怖で、で、でも働かなきゃいけないっていうのでやったんですよね。空港のトイレだっけなので、その子供生まれたら1000万円もらえますとかだったら、もう全然就職する必要ないじゃん。1000万円で楽しく暮らそうってなってたと思うんですよ。なので、その子供が産んだら国が金を出すっていうのをちゃんとやると、その辛い思いをする必要もないと思うんですよね。例えばその社内に放置してとかでも、その、要は、あの、シングルでワンオペとかで、その車に置いとかなきゃいけない状況があったりして、で、そこで、なんか、あの、ま、あの、放置した結果っていうので、そのまあお金がないからパチンコに行くとかだと思うんですけど、っていうので、その子供殺しちゃったっていうパターンで、別に子供殺したくて殺したっていうわけじゃなくて、お金がないとか事故っていうパターンだったりするので、さっさと金払いや日本政府っていうふうに僕は思うんですけどね。まだあの、高地さんに関して僕、良くないよねっていう部分あるんですけど、その子供産んだら金配るよっていうので、確か二人目の子供産んだら月6万円で、三人目を産んだら月8万円かなとかっていう、あの、ま、あの、子供産んだら金払うっていう政策自体は全然ありなんじゃないかなと思うので、そこの点に関しては僕は、あの、割と賛成派です。29歳、166センチ、54キロ女です。2年ほど週に3回で軽めの筋トレプラスランニングをしています。腕と足だけ脂肪が落ちず、脂肪が許せません。本気で脂肪吸引検討しています。貯金とは別に脂肪吸引70万の積み立てをしていて、今月70万貯まりました。やめた方がいいでしょうかはい、やめた方がいいと思います。
、あの、その脂肪を減らしたいのであれば、運動するのではなく、油を取らなくて摂取するカロリーを減らすっていうのをやってください。あるいはその、運動をして、あの、好きなものを食べて痩せようと思っても脂肪は人間ほぼ減らないんですよ。要はその、脂肪分が少なくなってきた時に油分が美味しく感じるような機能が日本元ってついてたりするので、なので、あの、ひたすらその油分を取らないで鳥のささみばっかり食うとかっていう食生活自体を変えないと、例えば脂肪吸引したとしても、その後半年とかでまた脂肪がついちゃうんですよ。要は同じ生活をしてたら、今その、同じ、その生活をしていると脂肪がつくような食生活をしているので、脂肪吸引をしたとしても、同じ食生活をしていると、また同じように脂肪がついてくると思うんですよ。なので、70万円っていうのを毎年1回払うみたいな謎なことをするだけになると思うので、もうその油分を食わないで鶏のささみを食うっていうボディービルダーみたいな食生活っていうのが続けられるようになった方がいいんじゃないかなと思います。タイトル解消お願いします。親より読書体験で学んでいる最中です。トルストイのアンナカレリーナを読むと、不倫の一時の誕生で自滅していく人間が見るとても面白い読書体験でした。時代は変われど人間の心の悩みって大差ないんですね。アンナカレリーナ漫画で読んだかな覚えてないけど。僕なんか漫画で読むシリーズ、インストプレイスかなんかも結構見たんで、あのなんか、罪と罰とかって読むの大変じゃないですか。でも漫画で読むシリーズ便利なんで、そこら辺で結構読んだ気がします。えっと、親が教えないことは世間が教えるというあのアフリカのことわざなんですけど、このままです。<笑>僕が補足することは多分ないと思うんですよね。あの、結局まあ、あの、親が全て教えられるわけじゃないのと、あの、なんだかんだ言って親の影響って、あの、そこまで大きくないんですよ。あの、子供時代の周りの友達だったり、学校の影響っていうのがあったりするので、なので、あの、環境って結構大事だよねっていうのがあるので、なのであの、世間の影響っていうのも意識しつつ、なのであの、親がその、一生懸命頑張っても、その、環境によって良くなく、あの、変なことになることもあるし、親が全然頑張らなくても、周りがいいと割ときちんと育つっていうのもあったりするので、なのでなんかあの、割と環境って大事ですよ。もしくは、親ガチャ失敗したとしてもうまくいく場ありますよっていう話だと思います。えー、ひろゆきさんがよく使う説得のテクニックってありますか三つ答え、三つ答えてほしいです。えっ、ー、と、論理と飴と無知ですね。要は論理的にこうした方が正しいよねっていうパターンと、あの、まあ、あの、お金払うからやってよって飴のパターンと、お前これやんないとマジ困ることになるぞって脅すっていう。その三つなんじゃないかなと思います。というところで、あの、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。えっと、15分だから2時間やったのかなあれ ?2 時間だよね。あれ ?13 時からやったから、あ、これ3、んんあれ ?3 時今6時あ、3時間か。すいません。あの、割とあの、なんか、あの、量多かったんで、あの、アルコール酔っていたので、えっと、6% なんですけど、自分で何言ったのかよくわかんなかったんですけど、はい。あの、時間ずれてました。はい。というわけで、お疲れ様でした。えーす。もうでも、日本も朝なんで違うか。深夜か。一時ですよね。はい。<笑>はい。皆さんごゆっくりお休みください。お疲れ様です。